السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهمان مولا صحودر الماري صحودر الماري دین اللہ سلام اندے اڈستان برمائے قائریم شہادت تھا شہادت تھا انہوں ورنیال قیرار اڈمبڑی آر آرم آئی ٹھول قیرار اڈمگل اللہ ہوم آئی ٹھول اللہ ہو اڈمگل ہوم آئی ٹھول قیرار ई करार इंदान ने विषय दी के लिए चोड़ का है ना अन्न ये दान डोर लट्चत्ती रिवत्ती नाला इरे ने बीमारी अल्लाहु नियोगी चल ई करार एंगने यानो पूर्तिया का अधि विषय दी के लिए क्या ना अन्न नारे किताब गड़ा रखिए मुन्नोटी पदिमुन वाला मुरसेलिंग गड़ा नियोगी केंडी वन्नद ई करारे लेंखी किन्ना वेरे तांकी इधन अलगानुम करारे ले कु तिरिचो उन्डो वेरे वानुम आन
മനുഷ്യനോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ കരാറിന് അഥവാ ഷഹാദത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഈ ഉടമ്പടി നിർവഹിക്കാൻ ഈ ഉടമ്പടി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെയാണ് മനുഷ്യരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവ താല ഷഹാദത്തിന് വിശദീകരിക്കുന്നതും ആ ഷഹാദത്തിൽ ആ കരാറിൽ സത്യസന്ധത അമാനത്ത് പാലിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണോ ആ കരാറിൽ പൂർണമായും സത്യസന്ധത പാലിച്ചത് അമാനത്ത് പാലിച്ചത് അവർക്ക് മടക്കയാത്രയിൽ ഉന്നത പദവി നൽകി ആദരിക്കാനും ആരാണോ കരാറിൽ ലംഘിച്ചത് അഥവാ ഹിയാനത്ത് കാണിച്ചത് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും കെടുകെടുത്ത ശിക്ഷ കൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കാനും അള്ളാഹു താല ഏർപ്പാടാക്കി അതാണ് മൊത്തത്തിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഈ ദുനിയാവിൽ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആവശ്യം പൂർത്തിയായി കിട്ടണം ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അള്ളാഹു താല സജ്ജീകരിച്ചത് അസ്ബാബുകളെയാണ് അസ്ബാബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുക്കൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങളും അസ്ബാബുകളും ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തർത്തീബാണ് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ താമസിക്കാനായി മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യം നൽകിയ വിവരം അതാണ് ഭൂമിയിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഭൂമിയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഭൂമിയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫിൽ അറുതി ഭൂമിയിൽ മുസ്തക്കറുൻ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപാധികൾ ജീവിതോപാധികൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇലാഹീൻ ഒരു നിശ്ചിത സമയം വരെ കൃത്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഷഹാദത്താണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൽ നന്നായിരിക്കും ഉടൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ആദർശ പ്രമാണങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും അതൊരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായ അമാൽ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ അഹമാലുകളുടെ പാർട്ടാണ് സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പാർട്ട് അർക്കാനുൽ ഇസ്ലാമി ഹംസ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫർലുകൾ അസ്ലാമിന്റെ തൂണുകൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല കാര്യത്തെയും അള്ളാഹു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അഥവാ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ അള്ളാഹു താല ലലാലത്തിന് വേണ്ടി ഏർപ്പാടാക്കിയ ശക്തികൾ അള്ളാഹു ആക്കിയതാണ് ആ ശക്തികൾ എപ്പോഴും കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തെ ആയിരിക്കും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദത്തിനെ മരവിപ്പിച്ച് നിർത്തുക ആ ഷഹാദത്ത് ബാത്തിലാക്കി കളയാൻ ഏർപ്പാടാ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കുക ആ ഷഹാദത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവരെ പരമാവധി പീഡിപ്പിക്കുക 
ആ ഷഹാദത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് മാലോകരെ കൊണ്ട് പരമാവധി കേൾപ്പിക്കാതിരിക്കുക ആ ഷഹാദത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകന്മാരായാലും അവരെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യുക ഷഹാദത്ത് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മം അബു ഹനീഫയ ചെയ്തതുപോലെ ഇമ്മം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിനെ ചെയ്തതുപോലെ ജയിലുകളിൽ കിടത്തിയിട്ട് ക്രൂരമായി കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഷഹാദത്തിനെതിരിൽ നടന്ന ഏർപ്പാടുകളാണ് ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം സമൂഹത്തിലെ ഉലമാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം ഉമറാക്കളും ഏത് സംഘടനകളായാലും ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും അടിസ്ഥാനപരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദത്താണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ചോർന്നു പോകുന്നതും ഊർന്നു പോകുന്നതും ഈ ഉത്തരവാദിത്തം ഈ ഭയങ്കരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെലഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത് നൂറ് കൊല്ലത്തോളമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും എ ബി സി എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു പരമാർത്ഥമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഗൗരവം കുറിക്കുന്നു ആ കാര്യം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലം നൂഹി നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം റിസാലത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി വെച്ചിട്ട് എവിടെയും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് സാധിച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല രീതിയൊന്നുമല്ല സാധിക്കൂല നൂറ് കൊല്ലം പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സലഫി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജോലിയായത് കൊണ്ടാണത് അനുഷ്ഠാന പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നിസ്കാരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നവർ നോബിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നവർ ജക്കാത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നവർ ഹജ്ജിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നവർ ഇവർക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല മസ്തറുകൾ പറഞ്ഞ് ആ പ്രവർത്തനം നേരെ ചൊവ്വയാക്കി കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മതി ഹൈറി വിശദീകരിക്കുന്നവർ നിഫാസി വിശദീകരിക്കുന്നവർ ജനാപത്ത് കുളി വിശദീകരിക്കുന്നവർ അതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ബുദ്ധിയും തൻ്റെ ഇടവുമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നജസ് ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നജസ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉന്തു ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് തയമ്മും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഒരഞ്ചോ പത്തോ വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ കുട്ടിക്ക് അത് മറന്നു പോവില്ല ഷഹാദത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഷഹാദത്ത് രാവിലെ പഠിച്ചത് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഹിയാനത്തിലെത്തും കുരിരുട്ടത്തെ കള്ളന്മാരെ പേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ദീനെ ഈമാനെ പേടിച്ചുകൊള്ളണം അമലുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിച്ചു കൊള്ളണം അമലുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു കൊള്ളണം രാവിലെ ഒരാൾ മൂമിനാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അയാൾ കാഫിറാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാക്കി നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലവും കേരളക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ മദ്രസകൾ ഈ നാല് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോളേജുകൾ ഈ നാല് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പള്ളി ദർസുകൾ ഈ നാല് കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാരെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരായിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളമായി ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദീനുൽ ഇസ്ലാം കടന്നു ചെന്ന രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാന രീതികളുടെ ചരിത്ര പാരായണം നടത്തുന്ന നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത സമൂഹം ആരാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഏത് സംഘടനയാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഇവിടുത്തെ ഷീഇ മദ്രസകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഷീഇ മദ്രസകളിൽ തുടക്കം തന്നെ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണ് അവകളിൽ അറിയൽ ഫറുള്ളാണ് എന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഷീഇ മദ്രസകളിൽ
സെലഫികളും അവരെ മദ്രസകളിൽ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ച് തോന്നിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ച് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്തവരാരും ഇല്ല അതിലൊന്നാമത്തത് ഷഹാദത്താണ് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയെ മദ്രസയിൽ ചേർക്കും ആ മദ്രസയിൽ ചേർത്ത കുട്ടിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ആ മൊല്ലാക്ക ഇസ്ലാം ഒന്നാം കാര്യത്തിന്റെ പരിഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല ആയിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണ് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല ആരാധന കരുതാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുന്നു ഇരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വലിച്ചെല്ലി പഠിച്ചവരാണ് വശദു അന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരും പ്രവാചകനുമാണെന്ന് ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുന്നു അത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാ ചൊല്ലി പഠിച്ചത് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ചൊല്ലി പഠിച്ചത് മംഗലാപുരത്തെ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാ ചൊല്ലി പഠിച്ചത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നോ ആ മലയാള വാക്കിന്റെ പരിഭാഷ എന്താണെന്നോ ആർക്കും അറിയേണ്ടതില്ല ഷഹാദത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതു പരിഭാഷ അത് മൊല്ലാക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അത് കുട്ടികൾ ഏറ്റുപടിയും അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കാര്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ ഷഹാദത്ത് എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് അർത്ഥം അറിഞ്ഞത് എന്നൊരു വിശദീകരണം ഇന്ന് ഇവരെ നാം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചത് എന്താണ് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചത് എന്താണ് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറഞ്ഞത് ഇത് അന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൊല്ലാക്ക കാണാതെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടതല്ലാതെ പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഇപ്പൊ അറുപത്തഞ്ചോ എഴുപതോ വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ടാകാം അത് ഉലമാക്കളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്ന ഷഹാദത്തിന്റെ അർത്ഥം പരിഭാഷ പഠിച്ചതല്ലാതെ അതിനുശേഷം പിന്നെ രണ്ടാം ക്ലാസ് അവിടെ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഷഹാദത്തല്ല പിന്നെ നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് അജ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തി പാഠം ഒന്ന് നിസ്കാരം പാഠം രണ്ട് ജക്കാത്ത് പാഠം മൂന്ന് നോമ്പ് പിന്നെ നാല് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെത്തി പാഠം ഒന്ന് നിസ്കാരം പിന്നെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെത്തി പാഠം ഒന്ന് നിസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തി പാഠം ഒന്ന് നിസ്കാരം ദർസിലെത്തി ദർസിൽ പോയി പഠിച്ചു പാഠം ഒന്ന് നിസ്കാരം ദർസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അറബിക് കോളേജിലേക്ക് പോയി എന്താണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കാണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണത് എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ബാബു ഷഹാദ എവിടെ പോയി എന്തുകൊണ്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല കേരളത്തിൽ നാം പറയുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലമായി ഷീയത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് കേരളം അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാത്തിന് പാരമ്പര്യമില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് കേരളം നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്താണ് അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാത്ത് എന്താണെന്ന് കേരളം അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിക്കരുതോ ഏതെങ്കിലും ഷീ മൊല്ലമാരുടെ പാതിര പ്രസംഗങ്ങൾ മാത്രം അവലംബമാക്കാതെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് ഷിയാക്കട കസ്റ്റഡിയിലാണ് കേരളം എന്താണ് ഷീയത്തും കൊണ്ടും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷീയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇറാനിലാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഷീയി മൊല്ലമാർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്തിന് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൊടിയ ചതിയും വഞ്ചനയും നടത്താൻ അവരുടെ അധീനതയിൽ അവരുടെ കീ അവരുടെ കീഴിൽ വെറും അടിമക്കൂട്ടങ്ങളെ പോലെ കോടി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിം സാധാരണക്കാരനെ കീടങ്ങളാക്കി നിർത്തി ആർത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ പൗരോഹിത്യം ചെയ്തൊരു വേലയാണത് ഷീയത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറാനിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥ എന്താണ് ഷീയത്ത് കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടി ഉടലെടുത്ത ഒരു ദീനി വിരുദ്ധ ജൂത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഷീയത്ത് ഷീയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈലാഹ ഇല്ലക്ക് കൊടുത്ത ഷഹാദത്തിന്റെ ജാറങ്ങളെ കൊണ്ട് ബാത്തിലാക്കുക മുഹമ്മദ് റസൂറുക്ക് കൊടുത്ത ഷഹാദത്തിന്റെ തെരീക്കത്തുകളെ കൊണ്ടും ബാത്തിലാക്കുക ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബാത്തിലാക്കി കളയാനുള്ള രണ്ട് അപകടകരമായ ജൂത നിർമ്മിതിയാണ് ജാറങ്ങളും തെരീക്കത്തുകളും അതിന് ലഘുവാക്കേണ്ട കാലമല്ല ഇത് ഇവിടെ കൃത്യമാണ് കാര്യം അതിന് വ്യംഗ്യമായി ഭൂരിപക്ഷത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വ്യംഗ്യതയാക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾ ആരെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മെനക്കെടുന്നത് നമ്മൾ ആരെയാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മെനക്കെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു സാധനം ഇല്ല എന്നങ്ങ് പറ ഇസ്ലാം കാര്യം നാലാണ് ഒന
കാരണം പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലം കിതാബോധി പഠിക്കുന്നത് മുഴുവനും ബാബു സല നിസ്കാരം മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ജക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹജ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാബു സല ബാബു ബാബു സൌം ബാബുൽ ഹജ്ജ് അതേപോലെ തന്നെ ബാബു നിക്കാ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സിനയിൽ പിറന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തന് ജൂതനാകാൻ കഴിയില്ല ഒരുത്തൻ ജൂത മതത്തുനിന്ന് പുറത്താണ് ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സിനയിൽ പിറന്നവനാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ ജൂതമതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അത്ര കടുകട്ടിയുള്ള ക്രൂരമായ വിശ്വാസ പ്രമാണം വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരാണ് ജൂത സമൂഹം അതിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ അള്ളാന്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ജൂതനും ക്രിസ്ത്യാനികളും കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദർശപരമായ സംഘടനമാണെങ്കിൽ അതായിരുന്നില്ലേ വേണ്ടത് പണ്ട് നടന്നതുപോലെ പണ്ടൊരു കാലം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ല അപ്പൊ ആദർശ ശത്രുത എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ ഇവിടെ പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ പൂർവികന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാനിടയുണ്ട് ഇത് നന്നായി വിശ്വസിക്കുകയും യക്കീനുള്ള ഇവരും ചെയ്യുന്നവരാണ് യുദ്ധന്മാര് ആ യക്കീൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന സെൽഫികൾക്ക് ആ യക്കീൻ കിട്ടുന്നില്ല ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവര് പോലും എന്നാലും എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ വഞ്ചിതരായിരിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് ജൂത സമൂഹത്തിന് ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലും അക്ഷരത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യമായ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാണ് എന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ ഒന്നര ശതമാനമാണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ സെലഫികൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ ആകെയുള്ളത് പതിനാല് ശതമാനം സെലഫികളാണ് പതിനാല് ശതമാനം സെലഫികളാണ് സൗദി അറേബ്യ എല്ലാവർക്കും വലിയ വലിയ ചിന്താവിഷം എന്താണ് സൗദി അറേബ്യക്ക് പ്രത്യേകത സൗദി അറേബ്യയിലെ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഒന്ന് ആലു ഷെയ്ഖും ഒന്ന് ആലു സൗദും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലെ യുദ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സൗദ് കുടുംബത്തിന്റെ കൈ തുർക്കികളെ കയ്യിൽ നിന്ന് മക്ക മദീന അടക്കമുള്ള ഹിജാസ് സ്വതന്ത്രമാക്കി അന്ന് പടിഞ്ഞാറുകാരൻ സൗദ് കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് സൗദ് കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഭരണം അത് അറബികൾ പല പല ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കയ്യിലുള്ള മരുഭൂമി അത് ആട്ടുകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ജർമ്മൻ ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവർ വിട്ടുകൊടുത്തു ഫ്രാൻസിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അവർ വിട്ടുകൊടുത്തു അന്ന് ആർക്കും അത് ആവശ്യമില്ല അന്ന് ഈ മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എണ്ണയുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല സ്വർണം ഉണ്ടെന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് എണ്ണ ഖനനം തുടങ്ങുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എണ്ണ ഖനനം തുടങ്ങുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അതിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടിഞ്ഞാറുകാരന് ആവശ്യമില്ല ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലും കുടിച്ച് ഈത്തപ്പനയുടെ ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴവും തിന്ന് മരുഭൂമിയിൽ കൂടാരം കെട്ടി താമസിക്കുന്ന അറേബ്യൻ സമൂഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പടിഞ്ഞാറുകാർക്ക് കഴിയില്ല യൂറോപ്പിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യം അവരെ നാട്ടാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തത് ബഹ്റൈൻ ബഹ്റൈൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു ഖത്തർ ഖത്തർ രാജാക്കന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ സൗദി അത് അത് പിന്നെ അവര് ഇജാസ് അത് ഇജാസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പ്രാദേശിക ഭരണകൂടമായ സൗദിന് വിട്ടുകൊടുത്തു സൗദി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമുല്ലാന്റെ ആദർശാശയത്തിൽ അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് സൗദികളായ ആണും പെണ്ണും ഈത്തപ്പന മരത്തെ പോലും ജാറമാക്കി പൂജിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് വരുന്ന സമയത്ത് സൗദി അറേബ്യയുടേത് നിങ്ങൾ വെറുതെ മക്ക മദീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കത്തിന്റെയും മദീനത്തിന്റെയും മണ്ണിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഇതായത്ത നിലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഒരു ഭൂമിയും ഒരു മണ്ണും ആരെയും ഒരു മുഖദ്ദസത്തായ മണ്ണും ഒരു മനുഷ്യനെ മുഖദ്ദസാക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പരിശുദ്ധമായ മണ്ണും ഒരു മനുഷ്യനെ പരിശുദ്ധനാക്കുകയില്ല അബൂജഹിൽ ജനിച്ചത് കേപത്തിന്റെ മുറ്റത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും അബൂജഹിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതേസമയം ബിലാൽ ജനിച്ചത് ഏതോ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കറുത്തവർഗക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ കൂരയിലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ബിലാൽ തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് മക്ക മദീന അതുകൊണ്ട് ആ നാട് എന്നല്ല നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ
അമുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാത്ത മനുഷ്യർ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെന്നും കരാറിൽ ഏർപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരെ അമുസ്ലിമീങ്ങളെന്നും പറയും അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് ഷഹാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ് എന്താണ് ആ കരാറ് ആ കരാർ ഒന്ന് ലായിലാ ഇല്ലല്ലയിലുള്ള കരാറാണ് മറ്റേത് മുഹമ്മദ് ഉള്ള കരാറാണ് ലായിലാ ഇല്ലല്ലയിലുള്ള കരാർ എന്താ എന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അടുക്കളക്കാര്യമായാലും അങ്ങാടിക്കാര്യമായാലും അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യമായാലും ഭൗതികമായാലും അഭൗതികമായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലുകളെ കാത്തിരുന്ന് ആ വിഷയത്തെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആരെന്ത് തരാമെന്നേറ്റാലും ആരെന്ത് വാഗ്ദത്വം ചെയ്താലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സമീപിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന തങ്ങളെടുത്ത് ഇന്ന പൊരിശുണ്ടെന്ന് ആരേറെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനക്കാരുടെ പ്രശ്നവും ആ തങ്ങൾ നിര്യാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവിടെ പോവാൻ തയ്യാറല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലക്ക് ഷഹാദ കൊടുത്തോനാണ് ഞാൻ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലക്ക് അള്ളാക്ക് കരാർ കൊടുത്തോനാണ് ആ കരാർ ലംഘിക്കാൻ ഞാനില്ല എടാ നിന്റെ വിഷം പൂർത്തിയാവും നിന്റെ സൂക്കേട് മാറി കിട്ടും നിന്റെ കച്ചവടത്തിന് വർക്കത്ത് കിട്ടും നിന്റെ ഗൾഫ് യാത്ര എളുപ്പമാകും ഇന്ന ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി ഇന്ന തങ്ങളെ പോയി കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഷഹാദത്ത് കൊടുത്തൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുമായിട്ട് കരാറിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭീകരവാദമൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുമായിട്ട് കരാറിലാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയുമായിട്ട് കരാറാണ് അള്ളാഹു തല എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരുമായിട്ടെങ്കിലും കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരാർ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കരാർ പിൻവലിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവൂ കരാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനെതിരായിട്ട് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതാണ് അഹ്ലു സുനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനക്ക് ഒരു കരാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്യക്തിയെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കരാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടാണ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടികളോടല്ല ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളോടല്ല നമുക്ക് കരാർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമും അതിന് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് ചർച്ചയിൽ വരണ്ടേ ഇതൊക്കെ ചർച്ച അള്ളാഹു തല വെച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കിതാബ് ആയിരം ഓതിയാലും ഇന്റെ മസല കിട്ടൂല അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്തിന്റെ കിതാബ് ആയിരക്കോത്തിയാവുന്നത് ഈ മസല കിട്ടൂല ഈ മസല കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ കിതാബ് ഓതണം രാജ്യത്തുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടവുമായിട്ടുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ രീതി കരാർ കരാർ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ രീതി അതേപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദർശവുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ന രീതി അതേപോലെ തന്നെ ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈലാഹ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂലൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് കാരണം ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂള്ള മനസ്സിലായി പോയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പോയാൽ മറ്റുള്ളവരെ കഥ വിട് അല്ലൊരു അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മത ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ആർക്ക് ആർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ മുപ്പത് കോടിയോളം വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആകെ ഇസ്ലാം മനസ്സിലായവർ ഒന്നര ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മ പദ്ധതി മനസ്സിലായവരാണ് ആദർശ പദ്ധതി മനസ്സിലായവരല്ല ആദർശ പദ്ധതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ജാറം മുതൽ മമ്പർത്ത തങ്ങളെ ജാറം വരെ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ജാറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാദത്തിനെ കുഴിച്ചു കൂടിയിരിക്കാൻ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ഏത് സമുദായത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്ത് ആരോടെന്നായി പറയുന്നത് മറ്റ് മതക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദൈവത്തിന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായ ഏതെങ
അതിൽ ചില ഷർത്തുകളുണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർത്തിയാക്കാണ്ട് പിന്നെ നീ എന്ത് നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുക പറ്റൂല എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗീസ് സാർ ഒരു വർഗീസ് സാർ കയറി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ജക്കാത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതായത് എന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കൺകൂട്ടി നോക്കുക രണ്ട ശതമാനം കൂട്ടി ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയുണ്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്ക് ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ മാറ്റി തന്നാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങും ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മിറ്റി എപ്പം വാങ്ങിക്കൂടാന്നില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കൂടാന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം ശരിയായ ഇസ്ലാമിക് ആദർശം അനുസരിച്ചുള്ള ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജക്കാത്ത് പൈസ വാങ്ങോ പത്ത് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ജോർജ് സാർ കൂട്ട തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ജക്കാത്തായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എന്ത് പറയും നാം ധൈര്യമായിട്ട് നാം പറയും സഹോദര നിങ്ങൾ ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റുക്കിനായ ജക്കാത്ത് എന്ന വിവാദത്തെ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അതിന് ചില ഷർത്തുകളും ഫർദുകളും ഉണ്ട് ഷർത്തുകൾ പൂർത്തിയാക്കാത്ത കാലത്തോളം ജോർജ് ജോർജ് ആയിരിക്കെ ആ പത്ത് ലക്ഷം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമുദായത്തിലോ മറ്റു സമുദായത്തിലോ വല്ല ദാന ധർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ചെയ്തോളിൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മള് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആ മുസ്ലിമിനെ എന്നാ വാ നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയില്ല ജക്കാത്തും കൊണ്ട് വരുന്നവന് ഇനി ഹജ്ജിന്റെ സമയം വരട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് നടത്തുന്ന ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു നാരായണൻ സാറ് പാസ്പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാനും വരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ഹജ്ജിന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സഹോദര ഷർത്ത് പൂർത്തിയാക്കാണ്ട് എന്താ അജ്ജ എനിക്ക് വെറുതെ പൈസ കളയണ്ട കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഷർത്ത് പറയും നോമ്പിന്റെ ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷർത്ത് പറയും ഹജ്ജിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷർത്ത് പറയും മറ്റു മതക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ വന്നാൽ ഒരാൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടാറില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഷഹാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എന്തെന്ന് നാം ഷർത്ത് പറയാത്തത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഷഹാദത്ത് അറിയില്ല എവനെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഞാൻ മതം മാറാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലെ മൊല്ലാക്കെ കയറി ഇരിക്കാൻ പറയും ആ എന്നാ ചൊല്ലിക്കും അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഉറപ്പിച്ച നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ അൽഫാത്തിഹ മുഖ്യരിക്കാരൊരു ഫാത്തിഹ ഒരു ഏതോ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് നൂറ് പാർസൽ പല സ്ഥലത്തേക്കും അജ്മീറിലേക്ക് ഒരു പാർസൽ മൊള്ളപ്പ പിന്നെ മുത്ത പിന്നെ മുത്തപ്പേട്ടിലേക്ക് ഒരു പാർസൽ ഏടോ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് അജ്മീറിലേക്ക് പാർസലാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക് കൺവെർട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന കൺവെർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ കേരളത്തിലെ ഇതിനാര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ അതിന്റെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാത്തത് അതേ അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിലെ യുക്തിവാദിയോ ഒരു ഷീഇ അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം തിരിച്ചു വരണം ഇതത്തിന്റെ കലിമ ചൊല്ലി വരേണ്ടവനാണ് അവൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു മതക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ കൺവെർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാബു യുദ്ധത്തുമായിട്ട് കുന്ദ്രാണ്ടം പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ആയി പോവുക ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ആയി പോവുക എന്നുള്ള അധ്യായം തന്നെ കിതാബുകളിൽ ഇല്ല ഇഷ്ടം പോലെ അത് ഈ മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനെ പറ്റിയല്ലേ ആ മസല എങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കലിമ ജോലിയിട്ട് തിരിച്ചു വരണ്ടേ അവൻ അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് മതമാറ്റം മുസ്ലിമിങ്ങൾക്ക് മതമാറ്റം ആവശ്യം തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമികൾക്ക് അവന്റെ ഷഹാദത്ത് ബാത്തിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ച് ഷഹാദത്തിലേക്ക് വരണ്ടേ നിസ്കാരം ബാത്തിലായപ്പോ തിരിച്ച് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നില്ലേ നാം നോമ്പ് ബാത്തിലായപ്പോ നോമ്പ് തിരിച്ച് നോമ്പിലേക്ക് വന്നില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഷഹാദത്ത് ബാത്തിലായ തിരിച്ച് ഷഹാദത്തിലേക്ക് വരണ്ടേ ഷഹാദത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം പേരാണല്ലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് അതിവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണോ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാണോ മുസ്ലിമികൾക്ക് ബാധകമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് നാം പുനത്തു കുഞ്ഞ് അബ്ദുള്ളാനെ കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നാം കാഫിർ എന്ന് വിളിക്കും അതേ ദിവസത്തിൽ കുഞ്ഞിരാമനെയും നാരായണനെയും കാഫർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ന്യായം കുറച്ച് കുറവാ
അന്ന് പണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പൊള്ളാട്ടി ചന്തയിലെ പോത്തിന് വില പറയുന്ന മാതിരി സ്ത്രീധരൻ വില പറഞ്ഞ് കാവ്യാർ വന്ന സവ്വൈത്തുക്ക അങ്കഹത്തുക്ക കൊടുങ്കയത്തിലെ കൽഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരക്കേറ്റി കൊടുത്തതുകൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ഷഹാദത്തിന്റെ ആളായി അംഗീകരിക്കാൻ വൃത്തിയില്ല മനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലെ അടിസ്ഥാനപരമായി അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന ഒരു കരാറാണ് ആ കരാറ് നടത്തിയവനെയാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് കരാറ് നടത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോയവനെ നാം മുർത്തദ് എന്ന് പറയും അവൻ കാഫിറാൻ തീരെ കരാർ നടത്താത്തവരെ നമ്മൾ എന്തു പറയും ഗൈറു മുസ്ലിം എന്ന് പറയും മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആള് കരാറ് ചെയ്യാത്ത ആള് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ആള് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദു മതസ്ഥന്റെ ഹിന്ദു ഹിന്ദു മതക്കാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് ഹിന്ദു മതക്കാർ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലായതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു മതത്തിലേക്ക് പോയവരാണോ ആണോ ഇവിടുത്തെ അരിയന്മാർക്ക് എത്ര പേർക്ക് ലൈലാഹല്ലാ ഇബ്രാഹിം റസൂൽ എന്റെ ആളാണ് ഞങ്ങളെന്നറിയാം ഇവിടുത്തെ ദ്രാവിഡന്മാർ എത്ര പേർക്ക് ലൈലാഹല്ലാ നൂഹൻ റസൂൽ എന്റെ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളെന്നറിയാം അവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പാരമ്പര്യ മനുഷ്യക്കൂട്ടം ആൾക്കൂട്ടം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നൂറുകണക്കിന് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അവര് അവര് കുഫർ എന്താണ് ദീൻ എന്താണ് ഈമാൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരല്ല അവര് തൗഹീദ് എന്താണ് ശിർക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരല്ല അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു നുഭൂപത്തിനെയോ ശരീരത്തിനെയോ നിസാലത്തിനെയോ അംഗീകരിച്ചവരല്ല നിരവധ മക്കത്ത മുഷിരിക്കങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മക്കത്ത മുഷിരിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മുഷിരിക്കങ്ങളാണ് അല്ലതി അശ്രക്ക ബാധ തൗഹീദി അവര് തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിർക്കിലേക്ക് പോയതാണ് ആര് അബു ജഹിർ ഉത്തുപത്ത് ചൈബത്തുമാര് അതുകൊണ്ട് അബു ജഹിർ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞിരാമനെ പോലെ നാരായണനെ പോലെ എന്ന് പറയാൻ ന്യായമില്ല ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞിരാമനും നാരായണനും തൗഹീദ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശിർക്കിലേക്ക് പോയ ആളല്ല തൗഹീദ് എന്താന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല ശിർക്ക് എന്താന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല അബു ജഹിർ തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആളാണ് ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ട് അവര് സംവാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സംവാദം പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബുജഹൽ ഉത്തുപത്ത് ഷൈബത്തുമാരടക്കമുള്ളവര് റസൂൽ ഹിതങ്ങളുമായി നടത്തിയ സംവാദം പരപക്ഷനെ കുറിച്ച് കുറുവാൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞവരല്ലേ അവർ കയബാലയം അള്ളാന്റെ വീടാണെന്ന് അറിഞ്ഞവരല്ലേ അവർ ആ കയബാലയത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലേ അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് കയബാലയം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണോ അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസാലത്തിലോ ഷഹാദത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസാലത്തിലോ നൂവത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകന്റെ നിലവിലുള്ള ശരീരത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണോ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാർ നമ്മൾ ഇമാ അബു അലി ഫൈമ ഷാഫി ഇമാം ഉണ്ടാക്കിയ കിതാബ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഹിന്ദുക്കളെ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അറിയുന്നവരാണോ ഇമാം അബു അലിഫ് റഹ്മുല്ല ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുല്ല ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കൂഫായിലെ ചുറ്റുപാട് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാ അബു അലിഫ കിതാബ് എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ ചുറ്റുപാട് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഹിജാസിലെ ചുറ്റുപാട് വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ഷാഫി കിതാബ് എഴുതിയത് ഇന്ത്യൻ ചുറ്റുപാട് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പ്രയോഗത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് വകുപ്പ് ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെറുതെ ദൈവത്ത് ദൈവത്ത് വന്നിട്ട് കൂക്കിയാലും സംഗതി നടക്കൂല ഇത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമാണ് ആരുടെയും തറവാട്ടുകയൊന്നുമല്ല ഒരുത്തരിക്കും ഭാര്യ ഭാര്യന്റെ പാപ്പ ശ്രീധരം തന്നതും അല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊള്ളുക ഇസ്ലാമിന് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് നേടിക്കൊടുക്കാൻ അതിന് ആരും ഭാര്യാച്ചണ്ട എന്നെ കൊണ്ടാണ് ദീൻ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടാണ് ദീ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മഹല്ലി ജമാഅത്ത് ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദീൻ നിസാം നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ല പാവം അള്ളാന്റെ ദീ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ കുറച്ച് ആജിയാക്കന്മാർ വേണമെന്ന ഈ മിഥ്യാധാരണ മുസ്ലിമുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവാണ് ഇന്നാ നഹ്നസൽ നദ്ക്ര വ ഇന്നാ ലഹു ല ഹാഫിദുൻ അള്ളാഹു താലക്ക ആരുടെ ഇമാ ആവശ്യമില്ല വല്ലാഹു വൽ ഗനി വ അന്തുമുൽ ഫുഖറാ നിങ്ങളാണ് ആവശ്യക്കാർ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവശ്യക്കാർ നിങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ആസിയ ബീവി ഫറോന്റെ ഭാര്യയായ ആസിയയെ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല അന്ന് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു അശോകന്റെ മകളായ ഹാദിയയെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു മരിക്കുന്നത് വരെ ആസിയയെ പോലെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ ഹാദിയാക്ക് നല്ലത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്താ അള്ളാഹു എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു റസൂൽ എന്താ കാര്യം മരിക്കുന്നത് വരെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ ആസിയ ബീവിയോടൊപ്പം ഹാദിയാക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്ന് അശോകന്റെ ഒന്നിച്ച് ഹാദിയ പോയാൻ തയ്യാറായാൽ അബു ലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജബീലാന്റെ ഒന്നിച്ച് നരകത്തിലേക്കും പോകാം പ്രശ്നം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അള്ളാഹു താല ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ചരിത്രത്തിൽ ഓരോ പ്രത്യേക നാഴിക കല്ലുകൾ നിശ്ചയിച്ചു വെക്കും അതെന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ലോകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാകാനാണ് സാക്കിർ നായിക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂലോകം മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്തത് സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയോ ഭാര്യ മക്കളെ പറ്റിയോ സാക്കിർ നായിക്കിന്റെ ഉപ്പാനെ പറ്റിയോ ഉമ്മാനെ പറ്റിയോ അല്ല സാക്കിർ നായിക്ക് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ദീൻ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയാണ് ലോകം ചർച്ച ചെയ്തത് ലോകത്തുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവരും ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നവരും സാക്കിർ നായിക്ക് പറയുന്ന ദീൻ എന്താണെന്ന് കേൾക്കണം അതിന് അള്ളാഹു താല സാക്കിർ നായിക്കിനെ കാരണമാക്കി അതിന് വാരി കോരി അള്ളാഹു താല കൊടുക്കും സാക്കിർ നായിക്കിന് അത് അള്ളാന്റെ വയതയാണ് അത് അള്ളാന്റെ വയതയാണ് സാക്കിർ നായിക്കിന് ഓരോ നിമിഷത്തിനും കിട്ടുന്നത് കോടിക്കണക്കിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ എടുക്കൽ അള്ളാഹു ദർജത്തെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പള്ളി പരിപാലിക്കുന്നവർ കഹബാ ഷെരീഫിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർ മസ്ജിദ് ഹറാമിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർ കൃത്യമായി പള്ളി നിസ്കരിക്കുന്നവർ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഇബ്രാഹിം ഈ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി നോമ്പ് നോക്കുന്നവർ കൃത്യമായി എത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നവർ ഇബ്രാഹിം ഈ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഹാജിമാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ ജംസം കിണറിനെ പരിപാലിക്കുന്നവർ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കുറേശികൾ ആദരിച്ചു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഷായറുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് കുറേശികൾ അബൂജഹർ ഉത്തുപത്ത് ചൈബത്തടക്കം ആദരിച്ചു പോകുന്നത് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹ് ചോദിക്കുകയാണ് അവരോട് ഈ മസ്ജിദ് ഹറാമ് പരിപാലിക്കലും ആജുമാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലും നിങ്ങൾ ആക്കിക്കളഞ്ഞോ അള്ളാഹുവിന് അജയ്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ പരലോകത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെടാപ്പാടുപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ മുജാഹിദുകളെ പോലെ ഈ ദീനിൽ പരിശ്രമകാരികളെ പോലെ ഈ ദായികളെ പോലെ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെയും അനുയായികളെയും പോലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയോ അള്ളാഹുത്തല അവരോടാ ചോദിക്കുന്നത് മക്കത്തെ മുഷിരിക്കുങ്ങളോട് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്ന അവര് പള്ളിന്റെ പാറ പള്ളിന്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയാ അവർ നിസ്സാരക്കാരല്ല തൽബിയത്ത് കൃത്യമായി ചൊല്ലുന്നവരാണ് അവർ എന്നിട്ട് അജ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ അന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ച തൽബിയത്താണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ ചൊല്ലി തന്നതാണ് ആറായിരം കൊല്ലമായി ഇന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശൈഹുനമാരും മൗലാനമാരും നടത്തിയ ഭേദഗതിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂദ തിരുത്തിയത് ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള ഭേദഗതി ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിൽ മൗലാനമാര് ശൈഹുനമാരും വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഭേദഗതി ചെയ്തു മുഹമ്മദ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മൗലാനമാരും ശൈഹുനമാരും വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം പുതിയ ദീൻ ഉണ്ടാക്കലല്ല എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനായി വന്നതിൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദീനിനെ പുതുക്കലാണ് ആ ദീനിൽ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദീനിൽ മൗലാനമാരും ശേഖുനമാരും പല കൂട്ടിക്കടത്തലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തിരുത്തി അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് നബി പ്രവാചകനായിട്ട് വന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ശരി അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഉമർ അള്ളാഹു താല അന്നൂറ് ദിവസം റസൂള്ളി തങ്ങളോട് ഒരു മസല ചോദിച്ചു എന്താണ് മസല യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ ജാഹിലിയ കാലത്ത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഏത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ഞാൻ ഏത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ആരാ ചോദിക്കുന്ന മസല കത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ
അനേർച്ച ഞാൻ വീടണോ നബിയേ എന്നാണ് ചോദ്യം അനേർച്ച ഞാൻ നീടണോ നബിയേ അതാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമേ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടുള്ളൂ നേരത്തെ ഞാൻ നിർവഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ റസൂദാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്റെ നേർച്ച നീ വീടണം ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇലി സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ചല്ലോ ഉമർ വിൽ ഖത്താബ് നേർച്ചയാക്കിയത് മുഹമ്മദ് ഈ ശരീരത്തിന് അനുസരിച്ചല്ലോ അല്ലല്ലോ അബ്ദുൽ ഖത്താബ് നേർച്ചയാക്കിയത് ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ഇബ്രാഹിമി റിസാലത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ നേർച്ചയാക്കിയത് അത് വീഴണം എന്ന് റസൂലായി ഞങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ അറേബ്യയിലും അക്കായിലും മുഷിരിക്കങ്ങൾ നേരത്തെയും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ അവർ ഭേദഗതി വരുത്തി ആരെ പോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിമിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഈ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതിൽ അവർ ഭേദഗതി ഭേദഗതി വരുത്തിയതുപോലെ അപ്പൊ നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ആരോടാണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ധൈര്യം കാണാം ധൈര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആരെ പറ്റിയാ പറയാ നെറ്റ് കാലിന്റെ മുട്ടിന് തയമ്പ് കാലിന്റെ പള്ളിക്ക് തയമ്പ് നെറ്റിക്ക് തയമ്പ് അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചു ജ്യൂസ് അഞ്ച് അഞ്ചു ജ്യൂസ് ഖുറാൻ ഓതും അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് സതക്ക കൃത്യമായിട്ട് നോമ്പ് കൃത്യമായിട്ട് ഇടക്കിടക്കെ ഉമ്രക്ക് പോകും ഇടക്കിടക്കെ ഹജ്ജിന് പോകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോലത്തിലുള്ള മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് നീ അബൂജകല്ല പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കിട്ടാത്തത് നമുക്ക് ശഹാദത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാ ഷഹാദത്ത് എന്താണെന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഷഹാദത്തിനെ ഏറ്റെടുത്തവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് സാഹചര്യമല്ല ഇവിടെ തീരില്ല ആദർശം തീരില്ല ആദർശം അടിസ്ഥാനപരമാണ് സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടതല്ല തീരില്ല അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം അബൂ താലിബിനെ എങ്ങനെ കാണണം അബൂ താലിബിനെ നാം എങ്ങനെ കാണുക അബൂ താലിബിനെ നാം കാണേണ്ട കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് ഒരു അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഓരോ പള്ളി കഴിഞ്ഞാലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ജാറത്തിൽ കയറിയിട്ട് സലാം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുവാ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായി നോമ്പ് നോക്കുന്ന കൃത്യമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായി നെറ്റിക്ക് തയമ്പ് നല്ല തലപ്പാവ് ഒരു കഴുത്തിലൊരു ഷാള് അതേപോലെ തന്നെ കൈമലൊരു തസ്ബിഹി മാല മുട്ടിനാണെങ്കിൽ നല്ല തയമ്പ് റുക്കു സുജൂത് ചെയ്തതിന്റെ തയമ്പ് ഇരുന്നതിന്റെ തയമ്പ് കാലിന് തയമ്പ് രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് പള്ളിയിലെത്തും അതേപോലെ തന്നെ സുബഹി വരെ അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടും ഖുർആൻ ശരീഫ് ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ ഓതി തീർക്കും ഈ പാല് പാല് പോലത്തെ മനുഷ്യനെ നോക്കിയിട്ട് അബൂ താലിബിൻ എങ്ങനെയാ പറയാ അയാൾ അബൂ താലിബിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഇതിനോടൊപ്പം ജാറത്തിൽ അഭയം തേടുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അബൂ താലിബിനെ പോലെയാണ് എന്താണ് അബൂ താലിബിന്റെ പരി അവസാനം അബൂ താലിബ് തരകത്തിലാണ് എന്താ അയാള് അബൂ താലിബിന്റെ നിസ്കാരം ഉപകരിച്ചില്ല നോമ്പ് ഉപകരിച്ചില്ല അഷബുൽ ഹൽക്കിനോടുള്ള മഹബത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപകരിച്ചില്ല റസൂദായുധങ്ങളോട് അബൂ താലിബിനുള്ള മഹബത്ത് തുലാസിന്റെ ഒരു തട്ടിൽ ഉടുക ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് തുലാസിന്റെ മറ്റേ തട്ടിൽ ഉടുക ഏത് മഹബത്ത് ആ തൂക്കം കൂടുക വല്ലാഹി അബൂ താലിബിന്റെ മഹബത്ത് ആ തൂക്കം കൂടുക പക്ഷെ ആ മഹബത്ത് കൊണ്ട് അബൂ താലിബ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയില്ല കാലാകാലം നരകത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ മഹബത്ത് ഉപകരിച്ചില്ല ഷഹാദത്ത് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് ഇവിടെ മഹബത്ത് നമ്മൾ ഇടാക്ക പത്ത് മുളയും കുഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പച്ച പച്ച പച്ചക്കറുള്ള കടലാസും തോരണവും കെട്ടി ബിരിയാണി തിന്നിട്ട് പിരിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മഹബത്തായി അബൂ താലിബിന്റെ മഹബത്ത് അങ്ങനെയല്ല അബൂ താലിബ് അഷബുൽ ഹക്കിനെ സ്നേഹിച്ചത് അടിമുടി സ്നേഹമാണ് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഏൽപ്പിച്ച കാലം മുതൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ പൊന്നു പൊന്നു പോലെ നോക്കിയാലാണ് അബൂ താലിബ് ജൂതന്മാരുടെ ഷറിൽ നിന്നും നസാറക്കള ഷറിൽ നിന്നും പൊന്നു പോലെ നോക്കിയാലാണ് അബൂ താലിബ് പതിന നേരത്തു പോലും അബൂ താലിബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് കിടന്നുറങ്ങി ഉറക്ക് വന്നതിന് ശേഷമേ അബൂ താലിബ് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ എട്ടു കൊല്ലം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിൽ നിന്ന് ഗിത്താബോധ്യ മഹാനാണ് അബൂ താലിബ് മൊയിലിയാരാണ് അബൂ താലിബ് മുഹമ്മദ് റസൂല്ലാഹിൽ നിന്ന് തീം പഠിച്ചാലാണ് അബൂ താലിബ് ചില്ലറക്കാരനല്ല അബൂ താലിബ് അബൂ താലിബിന്റെ ഉസ്താദ് റസൂല്ലാഹി തങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷെയ്ഖുനാന്റെയും മൗലാനന്റെയും ഉസ്താദായുള്ള ബഹുമാനം ചില്ലറയല്ല എങ്കിൽ ആ ബഹുമാനം നൂറ് ശതമാനം ട്വന്റി ടു ക്യാരറ്റോടെ അവകച്ചൊടുക്കേണ്ട അബൂ താലിബിനാണ് നൂവത്ത് കിട്ടിയ ഒന്നാം കൊല്
എന്റെ കുടുംബം ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല എന്റെ ജനം എന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് പേടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇതാര് പറഞ്ഞതാ അബു താലിബ് പറഞ്ഞതാ തള്ളാൻ പറ്റും അബു താലിബിനെ ഇനി വേണ്ട നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരെടുത്ത അള്ളാഹുത്താല ഷഫായത്തിന് അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് അബു താലിബിന്റെ പേരിലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോട് മൂത്താപ്പ അബു താലിബിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചോളിൻ തഹ്ഫീഫുൽ അദാബിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചോളിൻ ആദമിന്റെ സന്തതികളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേര് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂത്താപ്പ അബു താലിബിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അത്ര ബന്ധമാണ് അബു താലിബും റസൂള്ളായി തങ്ങളും തമ്മിൽ പക്ഷെ ആ ബന്ധം ഒന്നും അബു താലിബിനെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചില്ല എന്താ കാര്യം ഷഹാദത്ത് കളിയർ അല്ലാത്തത് ഇതാണ് കുട്ടനെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം മഹബത്ത് നാടകം കളിച്ചത് കൊണ്ടോ സ്നേഹ നാടകം കളിച്ചത് കൊണ്ടോ സൂഫി നാടകം കളിച്ചത് കൊണ്ടോ ഷെയ്ഹി നാടകം കളിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം ഒന്ന് ലൈലഹ ഇല്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ രണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാർ ആ കരാർ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ നേർച്ച പൂർത്തിയാക്കണം വേറൊരു സഹാബി മദീനയിൽ വെച്ച ഷവുൽ ഹൽക്കിനോട് മസല യോജിച്ചു ഞാൻ റസൂൽ അല്ല ഞാൻ എന്റെ ജാഹിരിയ കാലത്ത് നോമ്പോക്കാൻ നേർച്ചയാക്കി നോമ്പോടൊപ്പം വേറെ രണ്ട് വ്യവസ്ഥയും കൂടി വെച്ചു എന്താണത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിൽ കൊള്ളുക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിൽ കൊള്ളുക രണ്ടാമത്തെ വ്യവസ്ഥിതി ആ വെയില് കൊള്ളുന്നത് നിന്നിട്ടാകുക ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പ്രവിലേക്ക് വരുന്ന മാതിരി നടന്നിട്ട് നോമ്പ് നോക്കുക രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിൽ കൊള്ളുക ആ വെയില് കൊള്ളുന്നത് നിന്നിട്ടാകുക ഈ സഹബി ചോദിച്ചു റസുദായി തങ്ങളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് നബിയെ റസുദായി തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് നോമ്പ് നീ കല വീട്ടണം നോമ്പ് നീ നേർച്ച വീട്ടണം നിൽക്കുക വെയില് കൊള്ളുക അത് നീ ഒഴിവാക്കണം കാരണം അത് ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിൽ പെട്ടതല്ല നോമ്പ് ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിൽ പെട്ടതാണ് ആ നേർച്ച നിന്റെ ശരിയാണ് അത് വീടണം ഏ നീ ഒന്നും വേണ്ട നീ എന്റെ രീസാലത്തിനനുസരിച്ചല്ലല്ലോ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കിയത് എന്റെ രൂപത്തിനനുസരിച്ചല്ലോ നോമ്പ് നേർച്ചയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂല്ലാഹിസ്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം മക്കത്തെ മുഷിരിക്കങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഹമാലുകൾ ഇബ്രാഹിം ഈശ്വരിയത്തെ അനുസരിച്ചാണ് എന്നല്ലേ അവരുടെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ വേറൊരു കാര്യം ഹറാം ഹലാൽ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞവരല്ലേ കുറേശികൾ അല്ലേ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് പൂർവികന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ഹറാം ഹലാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരല്ലേ കുറേശികൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ ജീവിതത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പുലർത്താറുണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തി കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഹറാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഹലാൽ അറിഞ്ഞിട്ടും ഹറാമിലേക്ക് പോയവരാണ് അതാണ് തജീത് ആവശ്യമായി വന്നത് ഒരു റസൂലിന്റെ ആഗമനം ആവശ്യമായി വന്നത് അത്തരത്തിലൊരു പ്രവാചകനെ അവരുടെ മുമ്പിൽ അയക്കേണ്ടി വന്നത് ഇബ്രാഹിം ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇബ്രാഹിം രൂപത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും വ്യതിയരിച്ചു പോയതിന്റെ പേരിലാണ് തിരിച്ചു വീണ്ടും ഇബ്രാഹിം ഈ ശരീരത്തിലേക്കും രൂപത്തിലേക്കും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ശരീരത്ത് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ആ മുഹമ്മദ് ഈ ശരീരത്തിൽ അടിയുറക്കാനും ആണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം റസൂർലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മുപ്പത് വയസ്സാന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് കയബാലകത്തിന് തകരാറുകൾ പറ്റി കേടുപാടുകൾ പറ്റി ഭയങ്കരമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കയബാലകത്തിന്റെ ചുമരുകൾ തകരാൻ ഭാഗത്തിലായി കുറേശി കൂട്ടം ദാറുന്നത് വൈകി യോഗം കൂടി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ കുറേശി നേതാക്കന്മാരാണ് യോഗം കൂടുന്നത് അബൂ ജഹിൽ ഉത്തുബത്ത് ഷൈബത്ത് മയ്യത്തുമാരാണ് യോഗം കൂടുന്നത് ഇവര് യോഗം കൂടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കയബാലകത്തിന് തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ പുതുക്കിപ്പണിയാലോ അത് ആലോചിച്ചാലോ കയബാലകത്തിന്റെ പുതുക്കിപ്പണിയിലെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ആലോചന നടത്തുകയാണ് സുദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു കയബാലയം പൊളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സാ നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പ ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണത് അത് ഇപ്പം കുറച്ച് ജൂതന്മാരുടെ ഏജൻസികൾ അതും ജാറമാണ് എന്ന് വെച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ് കാരണം ജൂതൻ പണ്ടേ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കയബാലയം ജാറമാണെന്ന് വെച്ച് തീർക്കാൻ അത് ജൂതന്റെ ആവശ്യമാണ് കയബാലയം ജാറമാണെന്നും അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളെയാണ് തവാഫ് 
അങ്ങനെ മസ്തിഷ്കം ജൂതന് പണയം വെക്കുകയും ആത്മാവിനെ ഈ തരീക്കത്തിന്റെ ശൈഹിന് തീരതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ചില ഷീ മൊല്ലമാര് ജൂതന്റെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ് കേരളത്തിന് ഉലമ സമൂഹത്തിന് ലജ്ജയാണ് നാണക്കേടാണ് ഇതുപോലെ പലതും നാം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എട്ടിപ്പെറ്റതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് ജൂതന്മാർ പ്രചരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എട്ടിപ്പെറ്റതാണ് മുഹമ്മദ് ആമിന മുഹമ്മദിനെ എട്ടിലാണ് പെറ്റത് അതുകൊണ്ട് അത്തുമ്പുത്തും ഉണ്ടാവില്ല എട്ടിപ്പെറ്റ പൊട്ടനാണ് എട്ടിപ്പെറ്റ പൊട്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പൊട്ടനാണ് അന്തും മുന്തും ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നു ജൂതന്മാര് അവരതിന്റെ നോവലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ നോവൽ ഒരു നോവലാണ് മങ്കൂസ് മോലു മങ്കൂസ് മോലുദിലുള്ള ജൂതന്റെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അറിയണം മങ്കൂസ് മോലുദില് ഇവിടുത്തെ ഷിയാക്കൾ അവിടെ പള്ളികൾ തലയാണിയും വെച്ചിട്ട് മങ്കൂസ് മോലു ഓദിറ്റ് വായിക്കുന്ന എന്താണ് ആമീന റജബ് മാസം ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഗർഭം ധരിച്ചു റജബ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആമീന മുഹമ്മദിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ റബീൽ അവലാണ് പ്രസവിക്കുന്നതും അപ്പൊ എത്ര മാസം രജബ് ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഗർഭം ധരിച്ചാൽ രജബ് ഷഹബാൻ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മാസം റമലാൻ ഷവ്വാൽ ദുൽഖൈദ് നാലു മാസം ദുൽഹജ് അഞ്ചു മാസം മുഹറം ആറു മാസം സഫർ ഏഴു മാസം റബീൽ അവൽ എട്ട് മാസം അപ്പൊ റജബ് മാസത്തെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഗർഭം ധരിച്ച ആമിന റബീൽ അവൽ പ്രസവിച്ച എത്രാമത്തെ മാസത്തിലാ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക എട്ടാമത്തെ മാസത്തില് അത് തന്നെ ജൂതനും പറഞ്ഞത് എട്ടിപ്പെറ്റ പൊട്ടനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് അത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ തലയാണി വെച്ചിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജൂതന്റെ ഏജൻസികൾ അല്ലാതെ വരാൻ അതാണ് ഷീയത്ത് ജൂതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതാണ് ഷീയത്ത് ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലേ ജാറങ്ങളെ കൊണ്ട് ബാത്തിലാക്കുക തരീക്കത്തുകളെ കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂലയെ ബാത്തിലാക്കുക അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ കുഴിച്ചു മൂടുക നിസ്കാരം തോമ്പ് സക്കാ തജ്ജ് സജ്ജീവുമായി നടത്തുക ഇതാണ് ഷീയത്ത് അതാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ലോകത്ത് നടന്നത് കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് ദിനുൽ ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും ഹറാം ഹലാൽ എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത മന്ന ബുദ്ധികളായിരുന്നു മക്കത്തെ മുഷിരിക്കുങ്ങൾ ആയിരുന്നോ ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വന്നു എന്നല്ലേ അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരെ നാം കാഫിരിയങ്ങളെന്നും മുഷിരിക്കങ്ങളെന്നും പറയുന്നത് അവരുടെ പൂർവികന്മാര് പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിമീങ്ങളായിരുന്നു ലഹുമുല്ലീന അമനുബിറബിഹിം അവർ റബ്ബിനെ ഇമാം കൊണ്ടവരായിരുന്നില്ലേ അവർ ഇബ്രാഹിമി ശരീരത്തിനെയും മില്ലത്തിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നില്ലേ കയബാലയത്തിൽ കയബാലയം പുതുക്കിപ്പണിയാനുള്ള തീരുമാനം അവർ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പല വിധത്തിലും അവർ ചർച്ച ചെയ്തു പൂർവികന്മാരെ പൂർവിക മൂവാനപ്പെട്ട ഹസ്രത്ത് ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മകൻ ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പയും വെല്ലിപ്പയും കൂടി അള്ളാഹു താല പണി കഴിപ്പിച്ച ഉപ്പ പനി കൂട്ടിട്ട് അള്ളാഹു താല പണി കഴിപ്പിച്ച വീടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് അതിനെ അവസാനം ആജറാബിബിന്റെ ജാറമാണെന്ന് വെച്ച് തീർക്കാനുള്ള ജൂതന്റെ ശ്രമം എത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജൂത ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് അവർ പറയിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന് നാണക്കേടല്ല അതൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ വല്ല നാണക്കേട് വേറെ സംഭവിക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറഞ്ഞു ഓ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നീയും നിന്റെ മോനം കൂടിയിട്ട് എന്റെ വീടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാൻ ഓത്താൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹജറബിബി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ ഹാജറാബിബി മരിച്ച് മയ്യത്തിനെ കടത്തിയപ്പോ ഇബ്രാഹിമെ നീയും നിന്റെ മോനും കൂടി ഹാജറാനെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ളിൽ കടക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു ജാറു ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ഈ ഷീമല്ല ഉമ്മത്തോട് ജാറത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജൂതന്റെ ഏജൻസിയാണ് നടത്തോണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം അമക്കാനൽ ബൈത്തു ഇസ്മായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും ഇസ്മാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനും നാമാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിന്റെ സ്ഥാനം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് എന്ന് അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ലേ നൂഹു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് കയോപാലകത്തെ ഉറത്തിയത് നാമാണ് അതെ അള്ളാഹുവാണ് ഓവല കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അള്ളാഹു തആല ഉയർത്തി ഒന്ന് കയോപാലയം അതെ അള്ളാഹുവുമായി ചേർക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിസ്ബ ചേർക്കപ്പെട്ട മുഅല്ലമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം അന്ന് അഞ്ച് ഔലിയാക്കളുടെ ജാറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ശിർക്കിന്റെ മൂദേവികളായി ജീവിച്ച ആദമിന്റെയും ഷീ
മുസഹഫുകളിൽ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഷിറാറുൽ ഖൽഖിൽ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഖുർആൻ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തായ കലാമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഷിറാറുൽ ഖൽഖിൻ അത് നശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ജാറങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഷിർക്കിന്റെ മുതവികളായ പാരമ്പര്യ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ അള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെ മെനക്കെട്ടപ്പോൾ ആ നശിക്കുന്ന വർഗത്തിൽ കഴബാലയം ഉണ്ടാകരുത് എന്നല്ലാക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാ ഹുസുബാൻ ഹുത്താല തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് എന്താ ബന്ദികേട് എന്താ ബന്ദികേട് ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ആകാശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സകലതിനെയും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിവുള്ള അള്ളാഹ് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആണല്ലോ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു സൂര്യനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ചന്ദ്രനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് കഴബാലയത്തെ നിർമ്മിച്ച അള്ളാഹു കഴബാലയത്തെയും നിർമ്മിക്കാൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാലേ തൗഹീദ് പൂർത്തിയാവും കൂട്ടരെ അതല്ലേ ഈമാന്റെ കലിമ ൂർത്തിയാവുള്ളൂ <laughs> ണല്ലോ എന്നാലും എന്ന പ്രയോഗം സെൽഫികൾ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെൽഫികൾ വരെ എന്നാലും എന്ന പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്താത്തോണ്ടാ ഈ ലായിലാ ഇല്ല മാത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ടാ പറ്റൂല പക്ഷെ എത്താൻ നേരം കിട്ടുന്നില്ല ലായിലാ ഇല്ല പറഞ്ഞൊരു വഴിക്കാവുമ്പോഴേക്ക് ക്ഷേത്താൻ വരുന്ന സാധനമായിട്ട് വരട്ടും പത്താം ക്ലാസ് ഒറ്റടിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് ഒറ്റടിക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഊച്ചി പിടിച്ച് ഇല്ലല്ലോ മെനക്കെട്ട് അടിയും കൊണ്ട് ഈറും കൊണ്ട് മുട്ട ഈറും കൊണ്ട് സ്റ്റേജ് വലിയും എല്ലാം സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഒപ്പിച്ചൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ കൊല്ലാവുമ്പോഴേക്ക് ക്ഷേത്താൻ പോലെ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരും അതോടുകൂടി വീണ്ടും പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും ഈ സെൽഫികൾക്കൊന്നും നീർന്ന് നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടണ്ടേ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കല്ലേ അത് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് മെനക്കെട്ടിട്ട് അടിയായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് സി എൻ ആം അതുപോലെ യുക്തിവാദമായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് കുറച്ചങ്ങളോളം അപ്പൊ സംഭവിച്ചതോ ലൈല ഇല്ലല്ല മൂപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കിട്ടിയില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു വൈക്ക് അയാളെ ഒതുക്കി വീണ്ടും രണ്ടാം അങ്ങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഒരു വിധത്തിൽ ഒപ്പിച്ചിട്ട് കരക്കെത്താൻ പോകുമ്പോഴ് അപ്പോഴാണ് ചേകന്റെ ഒരു മൂലി മുസീബത്തുമായിട്ട് വന്നത് ഷൈത്താൻ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെടലായി അപ്പോൾ പിന്നെയും ബ്ലോക്കായി പിന്നെയും ബ്ലോക്ക് പിന്നെയും പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു ലൈലാഹ് മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ അതൊരു വൈക്ക് ഒതുക്കി അള്ളാഹു തല ഒരു വൈക്ക് ഒതുക്കി ലോകചരിത്രത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതായിട്ട് തെളിവില്ലാത്തത് ഒന്ന് നെഹ്ല് കൊണ്ട് തെളിഞ്ഞതാണ് അത് അബു ലഹബാണ് അബു ലഹബ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തെളിവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിന് ഇന്ന് ഒരു തെളിവുമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ചേകന്റെ ഒരു മൗലവിയ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവുമില്ല കല്ലം തകിന ബിൽ അംസ് രണ്ട് കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ആരോ ഉണ്ട് എന്നാ കേട്ടത് ചിക്കിച്ചിട്ട് വരണം അങ്ങനെ ആ മുസീബത്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ലൈല ഇല്ല തന്റെ പ്രബോധകന്മാർ മെനക്കേണ്ടി വന്നു ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ബഹുവന കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്താൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ചേകന്നൂരും ഒരുവിനെ അള്ളാഹു താൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുക്കി വീണ്ടും ലൈല ഇല്ല തന്റെ ദൈവത്വമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴവ സിഹ്റുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടക്കാർ വരുന്നു വീണ്ടും പോയി പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി പത്താം ക്ലാസ് ഒന്ന് പിന്നെ അതുമായിട്ട് കെട്ടി മറിഞ്ഞ് അതൊരു വൈക്കാക്കി ഏതാണ്ട് ഒരു വൈക്ക് ഒപ്പിച്ച് പിന്നെ പെരുമ്പുഴക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ വഹദൂലെത്തി ലാ ശരീക്കിലെത്തി ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഏതാണ്ടൊന്ന് കരയിൽ ബഹുവല കുള്ളിശയും കതിരിയിൽ കേരളത്തിലെ ഉമ്മത്ത് എത്തുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് വേറൊരു കൂട്ടർ ജിന്നുമായിട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് വീണ്ടും പോയി പത്താം ക്ലാസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ നേരം കിട്ടണ്ട ഒന്നും നടുന്നു വീർന്ന് നിൽക്കാൻ നേരം കിട്ടണ്ട ഈ ആറാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതിൽ ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്പെങ്കിലും കിട്ടിയാലല്ലേ കുറച്ച് ആരോഗ്യത്തിൽ ആ പെണ്ണിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ വർഷവും പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണിന് ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമോ അതേമാതിരി ഡ്ര
അവന്റെ മടപൂരി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അദ്ദേഹത്തെ അഭിമാനിക്കരുത് അള്ളാഹു താലായോട് തൗബ ചെയ്തു അദ്ദേഹം തൗബ ചെയ്യുന്നവൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനെ പോലെയാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കള്ളുകൂടിയൻ ഇരുപത്തഞ്ചു എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് വരെ കള്ളു പിടിച്ചവനാ ഇപ്പൊ ഇവൻ കള്ളു പിടിക്കില്ല നമസ്കാരം എന്ന് പ്രായത്തായി അവൻ തോബ ചെയ്തു എടാ നീ പണ്ട് കള്ളുടിനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അഥവാ ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ മുഴുവൻ കള്ളുടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം തായ്പമിന്റെ നമ്പിക്കമല്ലാതെ അമ്പല പാപത്തിൽ നിന്ന് തോബ ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങി അവൻ തോബ പാപം ചെയ്യാത്തവനെ പോലെയാണ് റസൂല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാവം പറയാൻ പിന്നെ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നീ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലാടാന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു ന്യായവുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ തീരുമാനം പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ നീ ഇന്നലെ അങ്ങനെയല്ലേ മിഞ്ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറയാനൊന്നും നമുക്ക് നിയമമില്ല അത് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അത്ര വില ഇരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര വില വരുത്താണ്ടോ നീ ഇന്നലെ എന്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റിയ സംഘടനക്കാർക്ക് പറ്റിയ സൂക്കാട് എന്താ ഇന്നലെ വരെ നല്ല റാഹത്തിൽ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും കാണത്ത തെറ്റിയാൽ ആ നീ ഇന്നലെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇന്നലെ പറയാൻ എനിക്ക് എന്താ അവകാശം പുറത്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ ക്വാളിഫൈഡ് ആണല്ലോ മൂമിനാണല്ലോ അവൻ ഇസ്തിഫർ ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ അവനിക്ക് പുറത്ത് കിട്ടാൻ പുറത്ത് കിട്ടാൻ യോഗ്യനാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്കിൽ പിന്നെ നാം അവന്റെ പാപങ്ങളുമായി ചേർത്തിട്ട് അവനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം തെറ്റ് സമ്മതി തെറ്റ് സമ്മതിക്കാൻ രണ്ടും തിരുത്തിയില്ല ഒന്ന് തിരിച്ചു വരല് ആ തെറ്റിലേക്ക് തായ്പ് ആ തായ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ പറയാനും പിടിക്കാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പണ്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നു പണ്ടത്താളല്ല ഞാനെന്ന് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്കാൻ ചെയ്യല അത് നമ്മളെ ജോലിപ്പെട്ടതല്ല സ്കാൻ ചെയ്യല്ല ബാഹ്യമായ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ട് തീർപ്പൽപ്പിക്കാനേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തലക്ക് വിടാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരുടെ ഈ ഉള്ളിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കാനിങ് മെഷീനും കൊണ്ട് അണക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇന്നലെ എങ്ങനെയാണ് മിഞ്ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രാത്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാന്ന് മെനക്കെടേണ്ട ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ബാക്കി അള്ളാഹ്ക്ക് കിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ശേഖന്നൂർ എന്റെ വടവൂരികളിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രയോഗം നമ്മൾ നിർത്തി വെക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായി അദ്ദേഹം തോബ ചെതിച്ചു അതിന് യോജിക്ക ഇനി ആ പഴയ വാദക്കാരൻ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചേകന്നൂരികൾ എന്ന വാക്കാണ് ഏറ്റവും ഫിറ്റായ വാക്ക് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും വേറുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ബഹുവാല കുല്ലി ശൈങ്കു എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എത്ര കാലം അള്ളാഹു എളുപ്പാക്കി തട്ട വേറെന്ത് പറയാ കാരണം ഇതങ്ങനെയാണ് ഇതങ്ങനെയാണ് കൂട്ട റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിച്ച് തന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരെല്ലാം മഹസൂമികളെന്നാലും കരുതി പോകണ്ട അള്ളാഹു താല വളരെ വളരെ തറക്കുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൗഹീദിന്റെ പ്രബോധകന്മാരെ അത് ഞാനായാലും ശരി നിങ്ങളായാലും ശരി ലാഹില്ലെന്ന് എന്റെ പ്രബോധകന്മാരെ അള്ളാഹു താല തറക്കുമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കുകയാണ് എന്താണ് അള്ളാഹ് അറിയേണ്ടത് ഇവൻ ഈ തൗഹീദി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടാണോ അതോ ഇവൻ തൗഹീദി പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് കള്ളത്തരത്തിലാണോ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം എന്ന നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നു അല്ല എന്നവന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നു അവൻ മറ്റു പലതിന്റെയും പറയില്ല ഇനി ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം കെട്ട ഒരു 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 സലഫി പ്രഭാഷകന്റെ എന്താ പറയുന്നറിയോ എനിക്കാരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തൗഹീദ് പറയാൻ നല്ല ധൈര്യമാണ് ഞാൻ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവനാണ് ഓനേക്കാൾ വല്ല മുഷിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവന് പറയും ഓൻ അഞ്ചക്ക ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമാണ് അത്ര തൗഹീദ് പറയാ നേരെ മറിച്ച് അവൻ എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കാരും പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ റിസ്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൗഹീദ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഓൻ തൗഹീദ് പ്രസംഗം ശരിയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് പറയാ ഇവൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളക്കാരനായത് കൊണ്ട് പള്ളി കമ്മിറ്റി പിരിച്ചു വിടൂല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഇവൻ തൗഹീദ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും തൗഹീദി പ്രസ്ഥാനം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ പറ്റൂ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ കൂട്ടരെ അങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട കേസൊന്നുമല്ല ഇതെന്ന് ഒരു ഉമ്മ
കൂലി കിട്ടുന്ന ജോലി ഒന്നും ചെയ്യില്ല റസൂല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സ്ത്രീ സമൂഹം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ റസൂല്ലാഹി തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആ റസൂല്ല ഞങ്ങളും ജിഹാദിന് വരുന്നു പുരുഷന്മാർ ജിഹാദിന് വന്ന് മരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഷഹാദത്തിന്റെ കൂലി കൂലി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപ്പ് പറ്റിയ വൈ നൂസീബ് ഉജിറു എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയ ഭയങ്കരമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ലല്ലോ നബിയെ അവിടെ ഞങ്ങളും വരും ഞങ്ങൾ അപ്പൊ റസൂല്ലാഹി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബിലെന്നെ നീ കാണുന്ന സ്ത്രീകളോടൊക്കെ നീ പറയണം സാലിഹായ ഒരു ഭർത്താവിന് വിവാഹിതയാകുക ആ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുക ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം ഒരു പുരുഷൻ ഏറി വന്ന ഒറ്റ തവണയെ ഷഹീദാകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണിന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഷഹീദാകാം ആലോചിക്കാത്തത് ഒരു പത്ത് പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണ് പത്ത് ഷഹീദാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ മൈതാനത്ത് ഷഹീദാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആരിക്കാ തെറജ ആഗ്രഹത്തിൽ ആയിരിക്കാ ദീൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മേൽ ആനുകൂല്യം പെണ്ണുങ്ങൾക്കല്ലേ ആണുങ്ങൾക്കാണോ ആണുങ്ങൾക്ക് വേർക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുമോ ഒരു വിയർപ്പും ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ ഇസ്ലാമിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കാതെ കൂടുതൽ വിയർക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന വിഭാഗമല്ലേ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് പുരുഷന്മാരെല്ലാം എഴുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ചില് എഴുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ള ടി വിയില് സീരിയല് കാണുക പെണ്ണുങ്ങളോ കുറാം ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഊരി ചുറ്റുക ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സമയം വീട് സിനിമ കാണാനുള്ളത് വീട് സിനിമ കാണാനുള്ളത് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എവിടെ പോവാ ഞാൻ അതീസ് ക്ലാസ്സിന് പോവാ നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ഈ സീരിയൽ ഒന്ന് കാണട്ടെ നീ പോയിട്ട് പോവാ എന്നിട്ടോ കേബത്തിനടുത്ത് എത്തിയിട്ട് ഉമ്മത്ത് അള്ളാഹുവേ ഈ ഉമ്മത്തിനെ സഹായിക്കണേ ഏതുമ്മത്തിനെ ഏതുമ്മത്തിനെ അല്ല സഹായിക്കേണ്ടത് ഏത് ന്യൂനപക്ഷത്തെ അള്ളാഹു തല സഹായിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് ന്യൂനപക്ഷത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം ആദർശപരമായ ന്യൂനപക്ഷത്തെയാണോ പറയുന്നത് അതോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള മതവർഗത്തെ പറ്റിയാണോ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള മതവർഗമാണെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളോടും മുസ്ലിമുകളോടും ഒരേ നയം തന്നെ അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കാനുള്ളൂ മുസ്ലിമുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനില്ല ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പേരിലുള്ള മത ന്യൂനപക്ഷമാണോ എങ്കിൽ നീ അത് തെളിയിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ ഒരു ന്യൂനപക്ഷക്കാരനാണ് ഞാനെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് മത ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് നാം സംഘടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആദർശപരമായ ന്യൂനപക്ഷ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന അനുസരിച്ചുള്ള ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷമാവുള്ളൂ അപ്പൊ മാത്രമേ അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അത് വരക്കടില്ല ഇവിടുത്തെ മുഷ്രിക്കുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ആനുകൂല്യം കിട്ടുക അതെന്ത് പരിപാടിയാ അങ്ങനെ കിട്ടുക ഇവിടെ മുഷ്രിക്കുങ്ങളെ പോലെ കാക്കത്തൊള്ളായിരം ജാറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റ് മതജാതി വിഭാഗത്തെ പോലെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികളെയും വ്യക്തികളെയും വസ്തുക്കളെയും ബി വി ഭാവമാരെയും ഷെയ്ഖ് വലിയുകളെയും നബി റസൂലുകളെയും ജിന്ന് മലക്കുകളെയും അതുപോലെയുള്ളതിനെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിച്ചുപോയതുമായ പലരെയും പൂജിക്കുന്ന സമൂഹം അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമിങ്ങൾ മുസ്ലിമുകൾക്കല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂജാ വസ്തുക്കൾ ഉള്ളത് അല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാകെ രണ്ട് ജാറം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈസ്ലമിന്റെയും മറിയം ബിബിന്റെയും ജാറം അല്ലേ എന്നിട്ട് നാം അവരെന്താണ് വിധി കൽപ്പിച്ചത് കുഫർ കൊണ്ട് ഹുക്കുമി ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാർക്ക് ജാറമേ ഇല്ലല്ലോ അവർ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ വറക്കത്ത് മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ ബിജാഹും ബിബറക്കത്ത് മാത്രമല്ലേ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ടും നാം അവർക്ക് എന്താണ് ഹുക്കുമേൽപ്പിച്ചത് ഇബ്രാഹിം ഈ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് പിന്നീട് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് പോയ ആര്യ സമൂഹം ഏറി വന്നാൽ മുന്നൂറ്റി ചില്ലന ജാറങ്ങളല്ലേ ആര്യന്മാർക്കുള്ളൂ എണ്ണി എണ്ണി തിട്ടപ്പെട്ട നോക്കിയാൽ പിന്നെയുള്ളത് നോഹും റസൂർ അംഗീകരിച്ച ദ്രാവിഡ സമൂഹം നൂറ്റി അമ്പത് ചില്ലൻ ജാറങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങളും ദേവാലയങ്ങളല്ലേ അവർക്കുള്ളൂ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരികൾ നൂറ്റി അമ്പത് ജാറങ്ങളുള്ള ദ്രാവിഡ ആര്യൻ ദ്രാവിഡന്മാരാണോ മുന്നൂറ്റി ചില്ലൻ ജാറങ്ങളുള്ള
കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് ആ ആക്ട് അനുസരിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വസ്തുവകകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആ ഉടമസ്ഥതയിൽ മറ്റൊരുത്തം കയറി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് മറ്റൊരാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് അത് അന്യായമാണ് ആ അന്യായമാണ് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം കോടതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യായമാണ് കാരണം ബാബരി മസ്ജിദ് നിലനിൽക്കുന്ന വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വത്ത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശം ആർക്കാണ് അത് ആ ആ വക്കു ട്രസ്റ്റിനുള്ളതാണ് ആ മുസ്ലിം ട്രസ്റ്റിനുള്ളതാണ് അതിന് മറ്റൊരു സമൂഹം കയറി വന്നിട്ട് കയ്യേറ്റം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കേസ് സജീവമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അതിങ്ങനെ താമസം നേരിട്ട് നേരിട്ട് പോകുന്നത് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചല്ലേ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ബാബരി മസ്ജിദും അതിന്റെ സ്ഥലവും ഒരു ട്രസ്റ്റിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് ട്രസ്റ്റിന്റേതാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കോടതിക്ക് സാധിക്കൂല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച പള്ളിയാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സുജൂതി ചെയ്ത പള്ളിയാ ആ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അന്യായമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബാബരി മസി തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാദമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം സുജൂതി ചെയ്ത പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രാമനാട്ടുകാരിയിലെ ഒരു പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹരജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്താണത് ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിലെ പള്ളി ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തെ അനുസരിച്ച് പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനെ മാത്രം വിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അതാണല്ലോ പള്ളി എന്താണ് പള്ളി അമ്പലം നമ്മൾ വ്യത്യാസം പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനെ മാത്രം വിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെയും വിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം മസ്ജിദ് പള്ളി ഏതായിരിക്കണം ഒരു കാര്യം പള്ളിയാന്ന് എപ്പോഴാണ് അവൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വിളിച്ചാൽ കോലം പള്ളിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അമ്പലമാണ് രണ്ട് മുനാരുണ്ട് മെഹ്റാബുണ്ട് മുസല്ലയുണ്ട് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് അമ്പലെന്നാണ് അത് പറയാൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഭൂരിപക്ഷത്ത് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അവിടുത്തെ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ കുടിച്ച ഒരു പെറ്റി ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ തയ്യാറാക്കി സുപ്രീം കോടതി ആ പെറ്റീഷൻ ആചാര എന്താണ് വിഷയം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വഖഫ് ചെയ്ത പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിൽ എല്ലാ മാസവും പതിനൊന്നാം പതിനൊന്നിന്റെ അന്ന് ബഗ്ദാദുകാരനായ മൊഹിദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനെ ആയിരം തവണ ജനങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന് വിളിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ലോ അനുസരിച്ച് പേഴ്സണൽ ലോ അനുസരിച്ച് പള്ളി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം വിളിക്കുന്ന പള്ളിയായി തീരുമാനിക്കുകയും ഈ പതിനൊന്നാം മാസത്തിൽ പതിനൊന്നാം രാവ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കി തരികയും ചെയ്യണം എന്ന് അരിച്ചു കൊടുത്താൽ രാമനാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരെ ഭാഗത്ത് കൂടും രാമനാട്ടിലെ പോട്ടെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരെ ഭാഗത്ത് കക്ഷി ചേരും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അയ അരജിക്കാരൻ വെച്ച് മാത്രമേ കക്ഷി ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ യാഗൌസിയ മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന് ആയിരം പ്രാവശ്യം പള്ളിയിൽ വെച്ച് വിളിച്ചാൽ പള്ളിന്റെ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടു പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ ഇന്നൽ മസാദ് അള്ളാഹു പള്ളികൾ അള്ളാഹ് ഉള്ളതാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവൾ യാഗൌസിയ മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന് എല്ലാ മാസവും ഒരു ദിവസം വിളിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഇത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ആക്കി തരണം എന്ന അരജി സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്ത സുപ്രീം കോടതിക്ക് എന്തേ വിധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരീരത്തിലോ അനുസരിച്ച് ആ ആളെ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അള്ളാഹനെ മാത്രം വിളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് കോടതി വിധിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്ന മുസ്ലിമിങ്ങൾ കോടതിക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുക അതോ കോടതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുക ഇതാണ് വിഷയം അതുകൊണ്ട് ബാബരി മസ്ജ
വടക്കേ ഉത്തർപ്രദേശിലുള്ള ഷാബാനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഷാബാനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് തലാക്കിയൊല്ലി ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജീവനാംശത്തിന് കേസ് കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ പേഴ്സൺ ലോ അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദൻ ലോ അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലോ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അന്ന് മധുഹബി പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ലോ ആണ് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ ലോ എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല മധുഹബി വീക്ഷണം അനുസരിച്ചുള്ള ലോ ആണ് ഇന്ത്യൻ പേഴ്സൺ ലോ ഇന്ത്യയിലെ പേഴ്സൺ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല വല്ല ചക്രശ്വാസം വലിക്കേണ്ട ഓഹോഹോഹു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുത്തലാക്കായാലും ശരി മൂന്നി മൂരിയർച്ചയാലും ശരി മുത്തലാക്കിലും മൂരിയർച്ചയിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇന്ത്യൻ ശരിയത്ത് ഏതോ മധുഹ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ മധുഹബി വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ശരിയത്തിൽ ലോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു ചില്ലറ ഭേദഗതിയുള്ളൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പേഴ്സൺ ലോ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അനുസരിച്ചല്ല മുസ്ലിം പേഴ്സൺ ലോ അനുസരിച്ച് ശരിയത്തി ലോ അനുസരിച്ച് എന്റെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയ ഭാക്താവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അവകാശം കിട്ടണം ആര് വാദിച്ചു ഷാബാനു വാദിച്ചു കേസ് സുപ്രീം കോടതി കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതി കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിച്ചു പ്രമാദമായ കേസായി മാറിയത് വാഗ്വാദങ്ങൾ നടന്നു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജിന്റെ വക ശരീരത്തിന്റേതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിച്ച് ജഡ്ജിന്റെ വക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് ശരിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്താണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഷാബാനു എന്ന സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭർത്താവിന് കല്യാണം നടത്തുന്ന കാലത്തോളം ഈ ഭർത്താവ് ചെലവ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സുഹൃത്തുൽ ബക്കറയിലുണ്ട് എന്ന് ജഡ്ജ് പറഞ്ഞു വലിൽ മുത്തല്ലി മത്താവുമ്പിൽ മാറൂഫി ഹക്കൻ അനൽ മുത്തക്കീൻ എന്ന് ആയ തോതിക്കൊണ്ട് പ്രമാദമായി ചെറിയ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞോളൊന്നില്ല എൺപതുകൾ നടന്ന സംഭവമാണ് ഉലമാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ ഉലമാക്കൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഉലമാക്കൾ ചില്ലറക്കാരല്ല ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദത്തിന്റെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉലമാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉലമാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഉലമാക്കൾ കേരളത്തിന് മാത്രമേ ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ യമിനി ഷീയത്ത് കടന്നു വന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ഷിയാക്കളുടെ കൊണ്ടോട്ടിത്തങ്ങന്മാര് ജാറങ്ങളുമായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമികളെ മന്ന ബുദ്ധികളാക്കി അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കേരളത്തിൽ അതാണ് കേരളത്തിന്റെ തലവര അതാണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചതും ഭൂലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും ഇസ്ലാമിന് അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിയാമെന്നാൾ വരെ കേരളത്തിന് മാത്രം ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിന് മാത്രം അതും അതിന്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയം പോകും നിങ്ങൾ പല ഏതെങ്കിലും പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ത് അഡ്രസ് ആ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം പാരമ്പര്യമുള്ള നാടല്ലേ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ത് അഡ്രസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിർത്താൻ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമെന്റും കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് കുറെ പച്ച പെയിന്റിട്ട ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു എന്നല്ലാതെ വേറെ അന്ത അന്തസ്സാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കേരളക്കാർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നല്ലോ ഒരുപാട് ആലിമിങ്ങൾ ഒരുപാട് പള്ളികൾ ഒരുപാട് മദ്രസകൾ ലോകം പഠിക്കണം കേരളം നോക്കിയിട്ട് എന്താ കേരളം നോക്കി ലോകം പഠിക്കേണ്ടത് ജാറം പരിപാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാം വേറെ എന്താ പഠിക്കണ്ടത് വിക്രി അൽക്കിയും സലാത്ത് അൽക്കിയും നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിക്കാം അതിന് ബിരിയാണി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പഠിക്കാം വേറെ എന്ത് പഠിക്കാനാ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ എത്തിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ഏർപ്പാടുകൾ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ റിസാലത്ത് അത് ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം ഇനി പുതിയ നബി വരൂല പുതിയ റസൂൽ വരൂല അതുകൊണ്ട് നുപത്തും റിസാലത്തും ശരിയത്തും മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ആ ശരിയത്തും ആ റിസാലത്തും നുപത്തും മാത്രമേ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുതിയ നബി പുതിയ റസൂൽ
ആ ഇമാമികളുടെ അക്കലാമുഹും വലസിനത്തുഹും ഇമാമികളുടെ നാവുകളും ഇമാമികളെ പേനകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു താല മുഹമ്മദ് ഈശ്വരിയത്ത് ക്രിയാമത്ത് നാളുവരെ നിലനിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ആയിരക്കണക്കിന് ഇമാമികളെ കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ലേ അതിൽ അഗ്രഗണ്യനാണ് കൂഫാക്കാരനായ ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റഹിമുല്ല ഒരു മാൻഡ്യു പാൻഡി മോന കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കൂഫയിൽ ഇസ്ലാം എത്തുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ദീനുൽ ഇസ്ലാം ക്യാമത്ത് നാൾ ഇവരെ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഇമാം അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി തത്തുല്യമായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കാണിച്ചരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ എന്താ പാരമ്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം പാരമ്പര്യമില്ലേ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് എന്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഇമാമിനെ അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇമാമി ഷാഫി റഹ്മാ ഇജാസുകാരനാണ് തത്തുല്യമായിട്ട് ഒരാളെ അള്ളാഹു എന്റെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ കാലത്തിന്റെ ഇടയിൽ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഇമാം മാലിക് റഹ്മാ മദീനക്കാരനാണ് എന്റെ തത്തുല്യമായിട്ട് ഒരാളെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി അൽ മുഹദിസൂൻ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് നാല് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരെ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുള്ള സോവിയറ്റ് ഷെയിലെ ബുഖാറക്കാരനല്ലേ എന്താ സോവിയറ്റ് ഷെയിലെ ബുഖാറക്ക് കേരളത്തിനേക്കാൾ വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ടോ സോവിയറ്റ് ഷെയ്ക്കും സോവിയറ്റ് ഷെയിലെ ബുഖാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് കേരളത്തെക്കാൾ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടോ ആ ബുഹാറയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു താല ഭൂലോകത്ത് ക്യാമെന്നാൾ വരെ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മൊഴിപുത്തുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ തത്തുല്യമായിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇമാൻ മുസ്ലിം അൽ ഖുഷൈരി റഹ്മുള്ള പേർഷ്യക്കാരനാണ് നൈസാബൂർകാരൻ ഒരാളെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹു താല തത്തുല്യമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം നസായി ഇമാം ദുർമുദി ഇമാം അബൂദാബൂദ് ഇമാം ഇബിനു മാജ അതിനുശേഷം നൂറുകണക്കിന് പ്രഗത്ഭരിൽ പ്രഗത്ഭരായ മഹദീസുകൾ മുസ്ലിം അമുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല തെരഞ്ഞെടുത്തു ഒരാളെങ്കിലും അള്ളാഹു തല കേരളത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ചരിത്രം പരിശോധി കുട്ടികളെ പഴയ കാലല്ലോ കിതാബ് കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താൻ എടുത്തു പോയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഉസ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാലല്ല പിള്ളേരെടുത്ത് മറ്റേ കുന്ത്രാണ്ട പെട്ടി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് മോനെ ഒരു നൂറ് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടക്ക ടക്ക കുത്തിയിട്ടോ കഥ പറഞ്ഞു തരും അതാണ് കാലം അതുകൊണ്ട് വല്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വല്യ ക്ഷാമമൊന്നും ഇല്ല ഇൽമിന് വല്യ ക്ഷാമമുള്ള കാലമൊന്നും അല്ല അമലിലാന്ന് ക്ഷാമം ചെറിയ പിള്ളരോട് പത്ത് വയസ്സുള്ള മോനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ കുന്ദ്രാണ്ട പെട്ടിയിൽ കുത്തിയിട്ട് തന്നെ മോനെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൻ ടക്ക 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 കുത്തിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കേരളം എടുത്ത് എന്താ പൈച്ചോ ആപ്പാ എന്ന് പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിനൊന്നും ക്ഷാമമുള്ള കാലമല്ല പരിശോധിച്ചോക്കാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ പരിശോധിക്കാലോ പോയിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഇമാമിങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഫസ്സറുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ അള്ളാഹു താല ഇമാമികളോടൊപ്പം പ്രഗത്ഭന്മാരായി ഇബിനു അബ്ബാസ് അള്ളാഹുനുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് മുജാഹിദ് ഔസായി അഷ്ലൈ അതേപോലെ തന്നെ സുഫിയാനൈൻ ഹമ്മാദൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫുക്കാഹക്കളെയും മഹദിസുകളുമായ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകളെയും അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ പൂർവീകന്മാരും പിൻഗാമികളുമായ മുഫസ്സറുകൾ ഖുർആാന്റെ തഫ്സീർ എഴുതിയവർ ഒരാളെങ്കിലും അള്ളാഹു താല കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തോ പേരിനെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു മുഫസ്സിറെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല മുഹക്കിക്കുകൾ പേത്തേക്ക് മുഹക്കിക്കുകൾ ഇമാം ഷാഫി റഹിമുല്ലാന്റെ മധുഹബിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇമാം നവവിയും ഇമാം റാഫിയും രണ്ടാളും പേർഷ്യക്കാര് ഒരാളെയെങ്കിലും അള്ളാഹു തത്തുല്യമായിട്ട് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മാന്റെ മധുഹിൽ കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തോ ഇമാം അബു അലിഫാന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇമാം മുഹമ്മദും ഇമാം അബു യൂസുഫും തത്തുല്യമായിട്ട് ഒരാളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതും ഇല്ല മുജദ്ദീദുകളെ
എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു തൈമിയ റഹിമഹുല്ലാഹ് ദമസ്കസിൽ നിന്ന് 12 ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹ് ഹിജാസിൽ നിന്ന് തത്തുല്യമായിട്ട് ഖുർആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ പ്രമാണബന്ധമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ പറ്റും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ പിന്നെ വലിയ കേരളം കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം പണ്ട് ഇന്ദിര ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ദിര എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ സിമെന്റും കല്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തിയ മുനാരങ്ങളുള്ള പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ച കുറെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് വേറെ എന്താ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താനുള്ളത് ഇവിടെ ദീർഘ ഇസ്ലാമിന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വടക്കേ ഇന്ത്യ അള്ളാഹു തല ആരൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തു മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുബാറക് പൂരി റഹിമഹുല്ലാനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാര് മുബാറക് പൂരി റഹിമഹുല്ല ഉത്തർപ്രദേശുകാരനാണ് ഹദീസ് പണ്ഡിത്യ ലോകത്ത് മുഹദീസുകൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നവാബ് സിദ്ദീഖ് ഹസൻ സാഹിബ് ഭോപ്പാലുകാരനാണ് അഗ്രേശ്വരനായ ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൗദി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുഴുവനും ഹദീസ് ദർശനത്തു കൊടുത്ത ആളാണ് ആ അഡ്രസ് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് അൻവർഷ കശ്മീരി റഹിമഹുല്ല അഷ്റഫ് അലി താനവി റഹിമഹുല്ല ഹദീസ് പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ലോകചരിത്രത്തിൽ കണ്ണികളാണ് അവരൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സന്തതികളാണ് അവര് ആ കാറ്റങ്ങളാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കാണ് എന്നിട്ട് അരയര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്നാരുള്ള പള്ളി കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സകല പള്ളി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത വിളിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് പള്ളിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെ കൃകൃത്യമായിട്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശ പാർട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഈ സമുദായം അതിന് ഉലമാക്കൾ കൈയ്യെടുക്കണം എന്നാണ് നാം പറയുന്നത് നമ്മളെ പള്ളികളിലെ മുതലീസുമാരും ഇമാമിയങ്ങളും ഹത്തീവുമാരും ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പള്ളികളിലെ മിമ്പറുകളും മെഹ്റാബുകളും അത് സെൽഫികൾക്ക് മാത്രം വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കേസല്ല സെൽഫികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെൽഫികൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം എടുത്ത ജാറത്തിന്റെ ആൾക്കാരായ ഷീ പുരോഹിതന്മാര് ജാറങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ സാധാരണക്കാരന്റെ വിവരക്കേടിനെയും വിശ്വാസക്കുറവിനെയും ചൂഷണം ചെയ്ത് ആർത്തി തീർക്കുകയും ആ പുരോഹിതന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം ഭരണകൂടം ഭരണം കൈയാളുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട സമുദായത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സാക്കി കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ പോയി ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സലഫികൾ ഏറ്റെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏറ്റപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കേരളത്തിന് ശീലമില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവം സെൽഫികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അഥവാ സെൽഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ധാരണ സെൽഫി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദികളെയാണ് അല്ല സെൽഫിയത്തുള്ളവർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് സെൽഫികൾ മറ്റൊന്ന് ഷിയാക്കൾ സെൽഫികൾ അറിയപ്പെട്ടത് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഒന്ന് തബിലീഗുകാര് സെൽഫിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് പഴയകാല സമസ്തക്കാർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി ഒഹാബിഷത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് സെലഫികൾ തബിലീഗുകാര് അത് തബിലീഗിലുള്ള ഷീ ആശയക്കാർ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതാ അതെന്തിനി ഇവിടുത്തെ സമസ്തക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സമസ്തക്കാരടുത്ത് നല്ല പിള്ളയാകാൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊരു തരം കപടതയാണ് ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ഷാവലിയുല്ലാഹിദ്ദഹിൽ നിന്ന് ദില്ലി കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ടായത് മൂന്ന് പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദാർലുലു മുദയുബന്ദ് രണ്ടാമത്തത് തബിലീഖ് മൂന്നാമത്തത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ചെന്ന് ചേർന്നത് ഷാവലിഹി ദഹിലവിയിലാണ് ഷാവലിഹി ദഹിലവി ആവട്ടെ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാഹിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആശയമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അന്ന് നൽപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത ചേരികളിലായി പോയത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാര് തുടക്കത്തിൽ സെൽഫിയത്തിന് പൂർണ്ണമായി പിന്താങ്ങുകയും അവസാനം വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയ ഇസ്ലാമിന്റെ അഡ്രസ് വൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൗഹീദി ദേവത്ത് ഹാക്കിമിയത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് ഷീയത്തിന്റെ പശർമ നടന്നുകൂടിയത് അതേപോലെ തന്നെ തബിലീഗിന്റെ എന്താണ് തബിലീഗ് തബിലീഗിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം തന്നെ കലിമയും നമാസും പഠിപ്പിക്കലാണ് മൗലാന ഇല്ലാ സാഹിബ് ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് റഹിമഹുല്ലാന്റെ കൂട്ടുകാരനായ റഹിമഹുല്ലാഹിൽ നിന്ന് ദയൂബന്ധ് വഴി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹദീസ് പഠനവും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും മനസ്സാക്കിക്കൊണ്ടാ
ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി സലഫിയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഒരിക്കലും ഷീയത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല രണ്ടു കൂട്ടരും ഷീയത്ത് മിക്സിക് നടത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അസർ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ ഇഹ്വാനുൽ മുസ്ലിമുൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തരിശരി ആ തരീഖത്ത് സിയാസിയ രാഷ്ട്രീയ വഴികളെ ഇസ്ലാമിന്റേതാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ ഷീയത്തിന്റെ ടച്ചിങ് ആണ് അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിച്ചത് ഏ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നും തോന്നുന്നത് ഷീയത്തിന്റെ ടച്ചിങ് ആയ റുബൂബിയത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടപ്പോൾ മൗലാന ഇല്ലാ സാഹിബ് പറഞ്ഞ കലിമ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തബിലീഗുകാർക്ക് കേരളത്തിൽ കഴിയാതെ പോയി അതിന്റെ കാരണം തബിലീഗുകാരല്ല തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഷിയാക്കളായ മൊല്ലമാരാ അവരെ തുടച്ചു നീക്കിയെങ്കിലേ തബിലീഗിന് രക്ഷയുള്ളൂ ഷിയാക്കളായ മൊല്ലന്മാർ ആയിരക്കണക്കിന് ഷീ മൊല്ലന്മാരെ നയിക്കുന്നു ആ ഷീ മൊല്ലന്മാരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുക എന്നിട്ട് സെലഫിയത്തുള്ള കലിമ അറിയാവുന്ന ഉലമാക്കളെ വെച്ച് നിസാമുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കലിമ അറിയാവുന്ന ഉലമാക്കളെ വെച്ചുകൊണ്ട് തബിലീഗിനെ നയിക്കുക എങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറും പുതിയ നൂറ്റാട്ടിൽ നാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചില പച്ചയായ പരമാർത്ഥങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുമ്പിന്റെ ഉരുള ഒതുങ്ങിയിട്ട് ചുക്കാശായം കുറിച്ച് ദഹിപ്പിക്കാൻ വരെ കെട്ടാൻ സംഗതി നടക്കൂല ഇച്ചിരി ആലോചിച്ചല്ലേ കാര്യം ഷാബ് അനു കേസ് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് കേസ് വന്നു ആയത്ത് ദുരുപയോഗം നടത്തി ശരിയത്ത് സംവാദം കെട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു അബുൽ ഹസൻ അലി നദിബി സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശരിയത്ത് സംരക്ഷണ സമിതി ഉണ്ടാക്കി കാശ്മീർ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഒരു യാത്ര കർണാടകയിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കേരളത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശരിയത്ത് സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ അതേപോലെ തന്നെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൊലിവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള നേതൃത്വത്തിൽ മുജാഹിദീൻ അതേപോലെ തന്നെ കെ സി അബ്ദുല്ല മൊലിവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള ജമിയത്തെ ഇസ്ലാമി അതേപോലെ തന്നെ ഷിഹാബുദ്ദീൻ മൊലി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തിലുലമ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ പ്രഗത്ഭരായ ഇസ്ലാമിക് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ആ ശരിയത്ത് ശരിയത്ത് സംവാദത്തിൽ കക്ഷി ചേർന്നു അങ്ങനെ വിപുലമായ ഒരു യോഗം കേരളത്തിൽ നടന്നു കോഴിക്കോട് നടന്നു ആ യോഗത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവനും അണിനിരന്നു ദിബി സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇ കെ വക്രമുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ളവർ നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്താണ് ആ യോഗത്തിൽ വെച്ച വെച്ച പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിൽ നിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ശരീരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ആര് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കോടതി നടത്തിയ പരാമർശം പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഒരു മുത്തല്ലാത്തിന് മുഹമ്മദ് ഈ നിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ നിസാലത്ത് അനുസരിച്ച് വിവാഹമോചനം ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ചെലവിന്റെ വിധി എന്താണ് ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞത് വരെ ചെലവ് കൊടുക്കണം ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു വീഴണം ഇദ്ദ കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും വിവാഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കണം ഒരുവിധത്തിലും സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞു വീഴണം ഇതാണ് മുഹമ്മദ് റുസ്സുള്ളായുധങ്ങൾ ശരീരത്തി നിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച വ്യവസ്ഥി ആ വ്യവസ്ഥിക്കെതിരായിട്ടാണ് വൽമുത്തല്ലക്കാത്തി എന്ന ആയത്തിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ട് കോടതി ഇങ്ങനൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനെതിരായിട്ടാണ് നാം സംഘടിച്ചതും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടതും ഇവിടുത്തെ സമസ്ത അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ നിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീരത്തിലില്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും രാജീവ് ഗാന്ധി ഭരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി അതിലുള്ള ഭേദഗതികൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു പ്രമേയ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കി ശരിയത്ത് സംവാദം തൽക്കാലം കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റബിയുൽ അവല് മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിൽ നിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത് നിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഏഴു മാസം വിവാദത്തിന്റേതാണ് മുഹമ്മദ് അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഏഴു മാസം വിവാദത്തിന്റെ ശരീരത്ത് നിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച മാസങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് റജബാണ് ഇപ്പോഴുള്ള മാസം നമ്മുടെ റജബ് മാസം നിസാലത്തിന്റെ
റഹായിബ് നിസ്കാരം പോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നോമ്പ് പോലെ അത് ഷിയാക്കൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത ഷഹാദത്തിനെതിരായ ഇമാൽ തോമലുകളാണ് റജബ് മാസത്തിൽ റിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തും ശരിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉൾക്കൊള്ളി ചെന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് റജബ് ആദരിക്കേണ്ട മാസമാണ് അത് അമൽ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായ അമലിന്റെ മാസമല്ല ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന മാസം ഷാബാൻ ഇബാദത്തിന്റെ മാസമാണ് റിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ അള്ളാഹു താല ശരീരത്തിൽ ഇബാദത്തിന്റേതാണെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെന്ന മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം ആദരിക്കേണ്ട മാസമാണ് അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ട മാസമാണ് ഹിതങ്ങളെ പറ്റി ആയിഷത്തു സിദ്ദീഖ പറഞ്ഞത് റമല മാസം കഴിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റസൂല നോമ്പ് നോറ്റത് ഷാബാ മാസത്തിലാണ് ഹിതങ്ങൾ ഷാബാൻ ഏറിയത് നോമ്പിലാണ് ഇടക്കിടക്ക് റമദാൻ അല്ലാന്ന് വരച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇടക്കിടക്ക് ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി സമയത്ത് ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും റസൂലായുധങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പ്രത്യേകമായി നിലവിലുള്ള നിസ്കാരം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് സമയം നീട്ടി നിസ്കരിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു റക്കാത്ത നിസ്കാരം അധികം ഷാബാലിലുണ്ടോ ഇല്ല നോമ്പ് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തിങ്കളാഴ്ചന്റെ വ്യാഴ്ചന്റെ നോമ്പ് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും പതിനാലും നോമ്പ് അന്നല്ലാത്തൊരു നോമ്പ് പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പരിപാടിയുണ്ടോ അതിരിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ തന്നിട്ടില്ല അന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം മൂന്ന് യാസീനോ തന്റെ സുഖാദങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിയ നിസാരത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളിച്ച് ബാധത്തില്ല മകരവിന് ശേഷം സൂറത്ത് ദുഹാനോദീറ്റ് ദുഹാനക്കാൻ പ്രത്യേക കൽപ്പനയുണ്ടോ നിസാരത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വകുപ്പില്ല ഉള്ളതുണ്ട് ഇല്ലാത്തതില്ല അതേസമയത്ത് ഷൈബാൻ മാസം ഇഷ്ടം പോലെ നോമ്പ് നോക്കണം വരാൻ വന്ന മാസം വരാൻ വന്ന മാസം നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് നോമ്പ് കൊണ്ടും മറ്റ് ഇബാധത്തുകളെ കൊണ്ടും ആണ് കൂടുതൽ റമദാനെ സ്വീകരിക്കാൻ നിലവിലുള്ള ഇബാധത്തിന് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ നോമ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇത് റിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീരത്തെ അനുവദിച്ചു തന്ന മാസമാണ് ഷൈബാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാൻ മൂന്നാമത്തെ മാസം റമദാൻ മാസം ഇബാധത്തിന്റെ മാസമാണ് ബഹുമാനത്തിന്റെ മാസമാണ് ആദരവിന്റെ മാസമാണ് ആർക്കും അഭിപ്രായത്യാസമില്ല ഖുർആൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് റമദാന്റെ ആദരവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തിന് മർഹബ പറയാൻ ആ മാസത്തിന് അഹിലംബ സഹിലം പറയാൻ മോമി നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാളുകളുമായി റമദാൻ പിറവി വരുമ്പോൾ ഒരുങ്ങി തയ്യാറാകേണ്ടത് മോമിനിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഈമാന്റെ അടയാളമാണ് റമദാൻ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശവ്വാല് മാസം റിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചത് ആറ് നോമ്പ് നിശ്ചയിച്ചത് ഈദുൽ ഫിത്തറിന്റെ മാസം ഹജ്ജിന് ഹെറാൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങേണ്ട മാസം ഇതൊക്കെ ശവ്വാലിലാണ് അള്ളാഹു തല ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഹെറാം ഷവ്വാൽ ഒന്ന് മുതൽ ഹെറാമിൽ പ്രവേശിക്കാം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഈദുൽ ഫിത്തറ് ഷവ്വാൽ ഒന്നിനാണ് ആറ് നോമ്പ് ഷവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഷവ്വാൽ മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് റിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ദുൽഖായുധ മാസമാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ട നാലു മാസങ്ങൾ യുദ്ധം ഹറാമായ നാലു മാസത്തിൽ ഒന്നാം രണ്ടാമത്തെ മാസമാണ് ദുൽഖായുധ മാസം ആദരിക്കേണ്ട മാസമാണ് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ട മാസമാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു നോമ്പോ പ്രത്യേകമായ ഒരു നിസ്കാരമോ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദ്വാവോ ദുൽഖായുധ മാസത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചെന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ആദരിക്കൽ മൂന്നിനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിസാരത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ആദരവ് അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ച ദുൽഖായുധ മാസത്തിൽ ആറാമത്തെ മാസം ദുൽഹജ് മാസം ഹജ്ജിന്റെ മാസമാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇബാദത്തിന്റെ മാസ ദിവസങ്ങളാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നോമ്പിന്റെ ദിവസങ്ങളാണ് പത്തിന്റെ നീതുലഹ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസമാണ് അറഫന്റെ നാളുകളാണ് മിനയുടെ നാളുകളാണ് മുസലിഫയുടെ നാളുകളാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ദുൽഹജ് മാസം അത് നിസാരത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന മാസമാണ് ദുൽഹജ് മാസം ഏഴാമത്തെ മാസം മുഹറ മാസം ഇബാദത്തിന്റെ മാസമാണ് ആശുറായിന്റെ മാസമാണ് താസുറായിന്റെ മാസമാണ് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പ് നോക്കൽ ഇബാദത്താണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ആദരിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ആദരിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് നിസാരത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ കൊള്ളിച്ചെന്ന മാസമാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബാക്കി അഞ്ചു മാസം സഫർ റബിഉൽ അവൽ റബിഉൽ ആഖർ ജുമാദുൽ അവൽ ജുമാദുൽ ആഖർ വല്ലാഹി ഈ അഞ്ച് മാസത്തിൽ ഒരു മാസവും റിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട മാസമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ റബിഉൽ അവൽ മാസം ആദരിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിന്റെ അടിസ്
നാട്ടുകാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കനോടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് മഹമ്പത്ത് പറഞ്ഞ് ബിരിയാണി കൊടുത്തു വിരിച്ചപ്പോൾ പിറകിലുള്ളവരെ സമ്പ്രദായമാക്കി മാറ്റി പിന്നെ ആ സമ്പ്രദായം ആചാരമായി ആചാരം അനുഷ്ഠാനമായി ഇപ്പോൾ ആ അനുഷ്ഠാനം ആദർശമായി അരുണവത ിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഒരു വിഷയവും റബിയുലവല മാസത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ റബിയുലവല മാസ പ്രഖ്യാപനം എന്നും പറഞ്ഞ് കാവിമാര് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ സുന്നത്ത് അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വന്നതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കേരളത്തിൽ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന പുതിയ വഴിയാണ് റബിയുലവൽ മാസപ്രവി കണ്ടാൽ അറിയിക്കണം എന്ന കാവ്യാർ അറിയിപ്പ് അത്ര അതപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാണ് എന്നർത്ഥം അത്രമാത്രം നാട് അതപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം എന്താ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തേ ഇല്ലാതെ പോയി നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തേ ഇല്ലാതെ പോയി റബി ലെവല് മാസപ്രവി കണ്ടാൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പത്രദ്വാര പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ കണ്ടതനുസരിച്ച് ഇത്രാം തീയതിയാണ് നബിദിനം എന്ന ഇബാദത്ത് ഇസ്ലാമിക കേരളത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉലമാക്കള് കാവ്യമാരവരുടെ സ്ഥാനപ്പെട്ടം ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ രാവും പകലും ഒരുപോലെ ഇബാദത്തിന്റെ മാസമായി സാധാരണക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ അത്യുഗ്രമായ ഒരു ഇബാദത്തി മാസമായി ആണും പെണ്ണും ചെറുതും വലുതും മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരളജമ്യത്തിലും അടക്കമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിസാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോഴെ ശരീരത്തിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശാബാനുക്കേശ്വരുള്ള ശരീരത്ത് സംവാദം നമ്മൾ കക്ഷി ചേർന്നത് അതേപോലെ ശരീരത്തുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത റബിയുലാവിലെ മാസത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെതിരിൽ സംഘടിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ അത് ചെയ്ത പോലെ അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങ് സംഘടിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അതിപ്പോ സമുദായത്തിന്റെ സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിന്റെ സംതൃപ്തി അനുസരിച്ചായത് കൊണ്ടാണോ ഇല്ലല്ലോ ശരീരത്തിൽ വിശാലത്തിന്റെ കയ്യപ്പോടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അബൂജഹിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ കഴമാലയത്തിന് പുനർനിർമ്മാണം നൽകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ അല്ലറ ചില അഭിപ്രായത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ആ അഭിപ്രായത്യാസം തള്ളി കൈബാ ഷെരീഫ് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തു കൈബാ ഷെരീഫിന്റെ മരം അതിനാവശ്യമായ മരം ജിദ്ദ കടൽ തീരത്ത് തകർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു ആ മരം അവർ ശേഖരിച്ചു റോമാക്കാരനായ ബാക്കൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശാരിയെ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കി കൈബാലയത്തെ പൊളിക്കുന്ന പഴയ കായവ പൊളിക്കുന്ന ദിവസം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്തു ആ വിഷയം ഇവരുടെ താരീഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ താവരീഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ വളരെ കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളോടെ അത് വിവരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികം പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികം അത് ഭയങ്കരമായ ചർച്ചയായി കഴിവത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ശേഖരിക്കണം ഫൈനാൻഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് എന്തായിരിക്കണം അന്ന് റസൂദാഹിതങ്ങൾ നബിയല്ല മുപ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന് ഇവരെ ഈ കൂട്ടത്തിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് വേറെ തന്നെ തനിച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കുമായിട്ട് വേറെ നീങ്ങുന്ന രീതിയാണ് ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ല ഇവരെ ജഹാലത്തിനൊന്നും കൂട്ടു നിൽക്കാറുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൊളിച്ചടക്കി ഷെയ്ഹുനന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോതിവാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തോടൊപ്പം കൂടാൻ ലഭിതങ്ങൾ തയ്യാറായില്ല അവസാനം സൈനാസ് സാമ്പത്തികം ചർച്ച ചെയ്തു വന്നു അബുജഹർ ഉത്തുപത്ത് ഷെയ്ബത്ത് ലബീദുമാരാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവര് ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മുടെ നാടായ മക്ക മക്കയിലെ മുതലാളിമാര് മക്കയിലെ മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം ഭൂരിപക്ഷവും ഹറാമിന്റേതാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഹറാമായ ഒരു ദീർഘമോ ദീനാറോ ചേർക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പ വെല്ലുപ്പ അത്തരത്തിൽ സംശുദ്ധമായി പണി കഴിപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് ബൈത്തു റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് റബ്ബു ഹാദൽ ബൈത്ത് കുറേശികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം തന്നെ റബ്ബുൽ ബൈത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ അവർ എങ്ങനെയാണ് അഭിസംബോധനം ചെയ്യാറ് അള്ളാഹുമയാബൂജകളടക്കം ദുവാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവിനോട് ആ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് അള്ളാഹുമയാന്നാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്തു ഉത്തുപത്ത് ഷൈബത്തുമാര് വളരെ തീവ്രമായി വാദിച്ചു നമ്മുടെ ദൈനംദിന
പലിശ കച്ചവടക്കാര് മക്കാരാ അതിൽ അഗ്രഗണ്ണൻ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഏറ്റവും വലിയ പലിശ കച്ചവടക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് അബ്ബാസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ധീരാമോ ദീർഘമോ വാങ്ങാൻ പാടില്ല കയവത്തിന്റെ ചെലവിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗം ചൂതാട്ടമാണ് ലോട്ടറി ഏറ്റവും വലിയ ചൂതാട്ടക്കാരൻ ഖത്താബിന്റെ മകൻ ഉമർ അതുകൊണ്ട് ഉമറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നോ ഉമറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ദീനാറോ ദീർഘമോ കയവത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല മൂന്നാമത്തത് കള്ള് മദ്യം മദ്യോൽപാദനവും മദ്യ വ്യാപാരം ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കള്ളുകുടിയന്മാരും മദ്യം വ്യാപാരികളും മക്കക്കാരായ മുതലാളിമാരാണ് അഗ്രഗണ്യൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് ഏറ്റവും വലിയ മദ്യ കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരു ദീനാറോ ദീർഘമോ വാങ്ങാൻ പറ്റുകയില്ല പിന്നെ ആകെ ഹലാലായ പണമായിട്ട് പിന്നെ ഏതാ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹലാലായ പണമായ അള്ളാന്റെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ കയബാലകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഹലാലായ മുതല് മക്കയിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ പൈസയാ അവര് ഒട്ടക ഒട്ടകങ്ങളെയും ആടുകളെയും ഫാമുകൾ നടത്തുന്നവരാ ഒപ്പം ഈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും നടത്തുന്നവരാ അവരെ പൈസ പ്യൂർ ഹലാല അവരോട് വാങ്ങിട്ട് വേണം കയബാലയെ നിർമ്മിക്കാൻ ആരെ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അല്ല സംയുക്ത ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ കാവ്യം അല്ല പറഞ്ഞത് അബുജഹിൽ അബുജഹിൽ പറഞ്ഞ വശിയായി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈബാത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈസ ഏതായിരിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ ആ രീതിയിൽ കൈബാലകത്തിൽ നോട്ടീസ് വധിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈസകൾ അള്ളാന്റെ ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും അതിന് തയ്യാറാവരുത് ഹലാലായ പൈസ മാത്രം പിരിച്ചു ആ പൈസ കൊണ്ട് പണി തുടങ്ങി മേൽ തറ ഇബ്രാഹിം അലി സാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തറ തറയായിട്ട് നിർത്തി അതിന്റെ മേലെ ബിൽഡിംഗ് പണിയാനായിരുന്നു പരിപാടി പൊളി പൊളിക്കലും കഴിഞ്ഞു ബാക്കി മിനുക്ക് പണികളും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹലാലായ പൈസ പൈതിയും തീർന്നു ഉടൻ തന്നെ ഒരു യോഗം കൂടി ആ തറന്റെ മേലെ ഫുള്ളായിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ മെനക്കെട്ടാൽ പൈസ എത്തൂല എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ യോഗം സജീവമായ ചർച്ചയായി ആ ചർച്ചയിൽ അവിടുത്തെ തീരുമാനം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിൽ ഹറാമായ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വണ്ണം കുറക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കോലത്തിൽ കയബാറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ന് കാണുന്ന കോലം തെക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലക്കുള്ള വളച്ചു കെട്ട് ഒഴിവാക്കി അവര് ദീർഘ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കൈബാലയത്തെ സമചതുരാകൃതിയിൽ പണിതു എന്താ കാര്യം ഹലാലായ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ആ പൂജകളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ലയനത്ത് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലയനത്ത് വരേണ്ടതായിരിക്കാം ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറി പള്ളി കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബാങ്കിന്റെ ഖജാഞ്ചി പള്ളി കമ്മിറ്റി ഖജാഞ്ചി ബാങ്കിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ട് ബോർഡ് മെമ്പർ പള്ളിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ എന്റെ പൊന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് അബൂജഹിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാളിമാരുടെയും പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തൂപ്പിയേനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ ഹറാമ കലർത്തിയവർ എന്ന പേര് പള്ളിക്ക് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂമി ബാങ്കിൽ പണയം വെക്കുക എന്നിട്ട് കോടികൾ ലോൺ എടുക്കുക ആ ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് വഖഫ് ഭൂമിയിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ബിൽഡിംഗ് ബാങ്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി വാടക കൊടുക്കുക ആ വാടക വാങ്ങിയിട്ട് കത്തിബിനും മുക്രിക്കും മുദരീസിനും ശമ്പളവും കൊടുക്കുക അബൂജഹിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഈ കോലം ശരിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് കുറേശി കൂട്ടം നിങ്ങൾ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്നും പറഞ്ഞ് അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് റസൂലായുധങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് റസൂലായുധങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കത്തെ മുസ്ലിക്കിങ്ങ് കിറക്കെ ആയത്തൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയണ്ട ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മക്കക്കാരെ പോലെയല്ല മക്കക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിവാസി വന്ന ബുദ്ധികളാണ് അവർക്ക് അള്ള ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാ മുഹമ്മദ് നബി വന്നത് കള്ളത്തരമാണ് അത് ഖുർആാന്റെ ലംഘനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നെസ്സിനെതിരാണ് ആ വാദം നന്നായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന കൈബാലകത്തിന്റെ റബ്ബാണ് അള്ളാഹു എന്നറിയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി നബിയാണെന്ന് അറിയുന്ന ഇസ്മായിൽ നബി നബിയാണെന്നറിയുന്ന കുറേശി തറവാട് പ്രവാചക കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമാണെന്നറിയുന്ന കുറേശി തറവാട്ടിൽ ഒരു നബിയും കൂടി വരാനുണ്ടെന്നറിയുന്ന ആ നബി ഞാനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമയത്തും കൈവത്തും കുപ്പായം തുന്നി കാത്തിരിക്കുന്ന കുറേശികൾ ഈ പറയുന്ന
അള്ളാഹു ആണെന്നാണ് അവര് മറുപടി പറയുക വീണ്ടും ചോദിക്കൂ ഈ സകല വസ്തുക്കളുടെയും പരിപാലകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കൂ അവരോട് അപ്പോഴും അവര് പറയൂ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പിന്നെന്തെന്ന് അള്ളാഹു മാത്രമാണെന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടും ചോദിക്കും നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കുറേശ്ശി കൂട്ടം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് കൃകൃത്യമായ തെളിവ് അല്ല പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അല്ല പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് എന്താക്കുക അത് മക്കക്കാർക്ക് അല്ല എന്തറിയില്ല മരത്തോണ്ടുണ്ടാക്കിയ കോലത്തിന് അള്ളാന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ആ പേരിട്ട അള്ളാനെ വിളിച്ചത് അതിനെപ്പറ്റി ആ അള്ള അള്ളാക്ക് പോലും തിരിഞ്ഞില്ല അവനെന്താ വിളിച്ചത് ഇവന വാഴ്ചയനുസരിച്ച് ഇത്ര കൃകൃത്യമാണ് കുറേശ്ശി സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ബഹുമാനമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ അവർക്കും അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് ഷഹാദത്ത അവർ ചുരുക്കത്തിൽ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം ഷഹാദത്താണ് ആ ഷഹാദത്താണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തെ തൂക്കി തിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള തുലാസ് നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ജക്കാത്തോ ഹജ്ജോ അല്ല ഷഹാദത്താണ് ആദർശത്തെ തൂക്കാനുള്ള തുലാസ് എന്താണ് ഷഹാദ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഷഹാദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നഫിയ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ മുഴുവനും നിരാകരിക്കുക രണ്ട് ഇസ്ബാ അള്ളാഹിനെ മാത്രം സ്ഥിരീകരിക്കുക അപ്പോഴേ ഷഹാദത്ത് സഹിയാവുള്ളൂ ഷഹാദത്തിന്റെ ഫർദ് രണ്ടെണ്ണമാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് പതിനാലാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഫർദ് അഞ്ചാണ് ഇതൊക്കെ എണ്ണി പഠിക്കുന്നവരല്ലേ നാം എങ്കിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ ഫർദ് രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് സഹിയാവുകയില്ല ആദ്യം നടക്കേണ്ടത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ പ്രശ്നത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപെടുന്നവർ ഒന്ന് കിന്നിദ്ധൻ അള്ളാഹ്ക്ക് പകരക്കാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോട് ശുപാർശ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇടയാള് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആയിട്ട് ഈ അഞ്ച് തസ്തികയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തസ്തിക അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികളെ വ്യക്തികളെ ഷെയ്ഖുകളെ ബീവികളെ ബാവകളെ തങ്ങളെ ഷെഹുനാനെ മൗലാനാനെ ഉസ്താദിനെ അതേപോലെ തന്നെ ജിന്നിനെ മലക്കിനെ നബിയെ റസൂലിനെ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് തസ്തിക അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ആധിപത്യത്തോടൊപ്പം ചേർത്താൽ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷഹാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫർല് ബാത്തിലാക്കിയവനാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ഫർല് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സകലത്തിനെയും നിരാകരിക്കലാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം അത് വെറുതെ സൂചനാപരമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോരാ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ നിസ്കാരം സഹിയാവുള്ളൂ സൂചനാപരമായോ അർത്ഥം മാറ്റിയിട്ടോ പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ല റബ്ബുൽ അക്ബർ എന്നൊത്തം പറഞ്ഞു നിസ്കാരം സഹിയാവൂല എന്നിട്ട് കൈകെട്ടി നിസ്കാരം ശരിയാവൂല നിസ്കാരം ശരിയാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കണം നാവുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ താക്കത്തുള്ളവനാണോ എങ്കിൽ അവൻ നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇല്ല നിസ്കാരം ശരിയാവൂല അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഫർദ് പോയ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് ഇതേപോലെ ഷഹാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫർദ് അൽ കുഫ്രു ബിത്തവാഗി എന്താണ് തെളിവ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് നിരാകരിക്കേണ്ടത് മായുഴുപതും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിലാണോ സമൂഹം അള്ളാഹുവിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ എന്തിനെയൊക്കെയാണോ ഉപയോഗിച്ചത് അത് മുഴുവനത്തിനെയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നു അൽ കുഫുറു ബിത്തവാഗി ഈ രീതിയിൽ നിരാകരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഖുർആാൻ കൊണ്ടും അതീസ് കൊണ്ടും പരിശോധിച്ചാൽ അത് മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങളാണ് അപ്പൊ ശിർക്കിന്റെ കുഫറിന്റെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രം ജാറങ്ങളാണ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് അനുബന്ധ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് 
ഹൈന്ദവർ നടത്തുന്ന അമ്പലങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മഹാന്മാരായ അംബിയാ മുസലീങ്ങളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും ജാറങ്ങളുടെ അനുബന്ധം മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾ ജാറങ്ങളുടെ അനുബന്ധം മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനം ജാറങ്ങളാണ് ചുരുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജാറങ്ങളാണ് അമ്പലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമല്ല അനുബന്ധമാണ് ചുരുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം ജാറങ്ങളാണ് ചർച്ചുകൾ അടിസ്ഥാനമല്ല അത് അനുബന്ധങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല രസ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെയും ക്രിസ്തവ സമൂഹത്തെയും മറ്റുള്ളവരെയും കാഫുറ് മുഷിരിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞു നടക്കാൻ നല്ല സുഖ ഇല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി ശിർക്കിനെ ചേർക്കേണ്ടത് ജാറങ്ങളുമായിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശിർക്ക് ഉണ്ടായത് ജാറങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശിർക്ക് നടന്നത് ജാറങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദം അലി സ്ലാത്തു വസ്സലാമി നബിയ റസൂലല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദം നബി നബിയായത് റസൂലാകാതിരുന്നത് ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ ആദ്യത്തെ വേച്ചം ഓഹിദുകളാണ് അവർക്ക് ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് ജാറങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തികളെയോ വ്യക്തികളെയോ അവർക്ക് പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ട് റസുദ്ദാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദം നബിന്റെ സന്തതികൾ പത്ത് തലമുറ കൊല്ലുവും ആദം നബിന്റെ സന്താന പരമ്പര പത്ത് തലമുറ മുഴുവനും തൗഹീദിലാണ് ശിർക്ക് എന്താന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ അയച്ചില്ല അത് മനസ്സിലാത്തു വസ്സലാമി നബിയാണ് നൂവത്തെ തർബിയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഡിസാലത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് നബി തർബിയത്ത് ആർക്കാണ് മുസ്ലിമീകൾക്കാണ് തർബിയത്ത് മുഷിരിക്കങ്ങൾക്കാണ് ദൈവത്ത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ജാറങ്ങളിലേക്ക് പോയവർക്കാണ് ദൈവത്ത് ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് തർബിയത്ത് നബിമാരെ അള്ളാഹു അയക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം നബിമാർ അതിന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുറുസലീങ്ങളും കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തൗഹീദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളവരാ ബാക്കി മുറുസലീങ്ങളായിട്ട് വന്ന മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ജാറത്തിലേക്ക് പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവിടെ മറ്റൊന്നും ചർച്ചയിൽ വരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശിർക്ക് കുഫറിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വരുന്നത് മഹാന്മാരായ മരിച്ചുപോയവരുടെ ജാറങ്ങളും മാത്രമാണ് നാം അതിനെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റുള്ള മതക്കാർ നടത്തുന്നത് ശിക്തി കേന്ദ്രമായി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇത് ജഹാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഹാലത്ത് സംഭവിച്ചത് ഷഹാദത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലമായി ഷഹാദത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം പേരുകളിലുള്ള ശിർക്കി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റേതുമായി മുസ്ലിം പേരുകളിൽ അല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവരുമായി മറ്റുള്ളവരും മാത്രം ശിർക്കായി ഇത് ഇബാദത്തുമായി മാറി ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ദൈവത്തില്ലാത്ത ഇടവേളക്ക് സംഭവിച്ച ദുര്യോഗമാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് നൂറു കൊല്ലത്തിന് ഇപ്പുറത്ത് സെൽഫികളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചറിവ് അത് മനസ്സിലാത്തു വസ്സലാമ മരിച്ചു അള്ളാഹു സുബാൻ ഷെയ്ത്വാനെ ബോധിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ആദമിന്റെ ഖബർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ശിർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ലലാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഷെയ്ത്വാൻ പരിശ്രമിച്ചു ആദം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജാറത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ത്വാൻ ശിർക്കിന്റെ പ്രബോധനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആദം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനാണ് ആദം ആകാശത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് അള്ളാന്റെ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മഹാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ് മലുക്കുകൾ സുജൂത് ചെയ്ത മഹാനാണ് ആദമിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആദമിന്റെ കബർ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഷൈത്വാൻ അള്ളാഹുവിന് നിധികളാക്കാൻ പകരക്കാരനാക്കാൻ ആദമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് പാർട്ട്ണറാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലഹീർ നിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ സഹായിയാക്കാൻ ആദമിനെ മരിച്ചുപോയ ആദമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഫീർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാനോട് ശുപാർശ പറയുന്നവരാക്കാൻ ആദമിനെ അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ശിർക്കി വാചകങ്ങളാണ് അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ആദം പഠിപ്പിച്ച ലൈലാഹില്ലെന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഷെയ്ത്താൻ പഠിപ്പിച്ച ജാറും നിലനിൽക്കുന്നു ആ രണ്ടിനും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുത്താല ഷഹാദത്തുകൾ കളിക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ സംഗതി പോക്കാ ശരി കഴിയുന്നില്ല ശരിയാക്കാൻ പോ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നസീബാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന അള്ളാഹു ഇലഹിം ഷീസ് നബിയ രണ്ടാമത്തെ നബിനെ അയച്ചു കൊടുത്തു ഷീസ് നബിനെ എന്തിന് ആദമിന്റെ കബർ കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഷെയ്ത്വാൻ ആദമിന്റെ മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും
ഷൈത്താൻ ആദമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ആദമ മഹാനാണ് ആ മഹത്വത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ മാം ബാത്തിലാക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ജാറത്തിലേക്ക് അടുത്തു പോകരുത് അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയ എല്ലാം പൊളിച്ചു കളയുന്ന വിശ്വാസമാണ് ജാറവുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്തു പോകരുത് ഷീസ് അലി സത്തു വസ്സലാമിന്റെ കയ്യിൽ അവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി തെർബിയത്ത് പൂർത്തിയായി ഷീസ് അലി സത്തു വസ്സലാം മരിച്ചു ഇപ്പൊ ഷെയ്ത്താൻ രണ്ട് കബർ വെച്ച് കണ്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം പ്രചരിപ്പിച്ചോ ഷെയ്ത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയെ പ്രചരിപ്പിച്ചോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മതങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അന്നുണ്ടായതാണോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ആര്യമതം ദ്രാവിഡ മതം നൂഹി നബിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് ആര്യമതം ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് ജൂതമതം മൂസ നബിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് ജാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും ജാറങ്ങളല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അഷ്ടവുൽകൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദമിന്റെ പത്ത് തലമുറ കുല്ലുഹും പിത്തൗഹീദ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ മതം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇദ്രീസ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദൻ നബിന്റെയും ഷീസ് നബിന്റെയും ജാറങ്ങളുമായിട്ട് ഷൈത്താൻ കളിച്ചപ്പോൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ ലാഹി ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ശക്തി വ്യക്തി മഹാന്മാരെ നിലക്ക് മഹാന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നബിമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണം തുടങ്ങി ഇവരമ്പിയാക്കളാണ് ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് സീറോ ആയവരാണ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ശേഷനാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ബൾബാണ് അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടെടുത്ത കത്തിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേണം ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ആദമിന്റെയും ഷീസിന്റെയും ഇതിരീസിന്റെയും കബർ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സിസ്റ്റം ഇന്നത്തെ ഷീഹിയും അല്ലമാര് പറയുന്നത് അന്ന് ഷൈത്താൻ ഉപ്പാപ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ അന്ന് ബിലീസ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ ഈ ജാറ സിസ്റ്റം അത് ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് അതെ ചെറുക്കും ഈമാനും നിലവിലുള്ളത് പോലെ ഈമാന്റെ പ്രബോധനം ഈമാനും ആമാലും അതും നിലവിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അൽ അഷിർക്കു അൽ കുഫുർ അതും നിലവിലുണ്ട് അംബിയ മുസ്ലിങ്ങളെ കൈവഴി താഴ് വഴിയായിട്ട് ഈമാനും ആമാലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഷെയ്ത്താന്റെ അനിയായികളെ താഴ് വഴിയായിട്ട് കുഫുറും ചുരുക്കും അതും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തർത്തീബാണ് എന്താ കാര്യം മനുഷ്യർക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് ഒന്നിക്കിൽ ഈമാന്റെ വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുഫറിന്റെ വഴിയായിരിക്കും ഒന്നിക്കി തൗഹീദിന്റെ വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷിർക്കിന്റെ വഴിയായിരിക്കും ഒന്നിക്കി സുന്നത്തിന്റെ വഴിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യത്തിന്റെ വഴിയായിരിക്കും ആ വഴി ഈമാൻ തൗഹീദ് സുന്ന ഇതിന്റെ വഴി അമ്പി അമൃസലിങ്ങളിലൂടെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഷിർക്ക് കുഫറ് ബിദ് അത് ഷൈത്താന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് ഷൈത്താൻ ഷിർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മഹാന്മാരുടെ ജാറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ശേഷം നുബുവത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രബോ നുബുവത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് നബിമാരെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള തർബിയത്തല്ലാഹു തല തൽക്കാലം നിർത്തി ഇതിരീസ് നബിന്റെ ഗുരുകുലത്തിലെ ശിഷ്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തി ആ പണ്ഡിതന്മാരിൽ മഹാന്മാരാണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരായ ഷെയ്ഖുകൾ ഇതിരീസ് നബിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരാണ് വീട് വീടാന്തരം കയറി തൗഹീദിന്റെ തർബിയത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ആദന ബിന്റെയും സീസിനബിന്റെയും ഇതിരിസിനബിന്റെയും നുപുവത്തും ആ നുപുവത്തോടൊപ്പമുള്ള തർബിയത്ത് തിസ്കിയത്തുകളും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ തൗഹീദിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഈ അഞ്ചാക്ക മഹാന്മാർ ഉലമാക്കൾ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു ഓരോരുത്തരെയും ബഗ്ദാദിലെ ഇറാഖിലെ കബ്രിസ്ഥാനിലെ കബറടക്കം ചെയ്തു ഷൈത്താൻ ആദന ബിന്റെ പത്താമത്തെ തലമുറയിൽ പ്രവേശിച്ചു മഹാന്മാരുടെ കബറ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടന്ന് ഇറാഖിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരല്ലേ ഇവരഞ്ച് പേർ നിങ്ങളെ ഷെയ്ഖുകളല്ലേ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചത് ആ മഹാന്മാരിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് മരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് കബറുകളോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേകത ആ കബറിനില്ല നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിച്ചു അവഗണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു മരത്തിന്റെ കമ്പ് ഫൻസുബു അൻസോബ നിങ്ങൾക്ക് മരത്തിന്റെ ഒരു കമ്പ് എടുത്ത് കുഴിച്ചിടാൻ മരുന്നില്ലേ അഞ്ച് കബറിന് പുറത്ത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉസ്താദ്മാരെ കബറാണ് നമ്മുടെ ശേഖന്മാരെ
പതിനൊന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ ശൈത്വാൻ പ്രവേശിച്ചു തുരുമ്പെടുത്തു പോയ ചെതലരിച്ചു പോയ മരത്തിന്റെ കുറ്റി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ശൈത്വാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ആദൻ നബിന്റെ തലമുറയോട് നിങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കബറാണത് നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പന്മാരെന്താ അത്ര വിവരം കെട്ടവരാണോ നിങ്ങൾ കാരണന്മാരെന്താ അത്ര തിരുവാടില്ലാത്തവരാണോ നിങ്ങളാണോ ഇപ്പൊ എല്ലാം വിവരം കെട്ട വിവരമുള്ളവര് അവരല്ലേ ആ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് കബർ ഇല്ലാത്ത അഞ്ചു കബറിന് മാത്രം ഈ മരത്തിന്റെ കുറ്റി കുഴിച്ചിട്ടത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മഹാന്മാരുടെ കബറാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാ ആ മരക്കുറ്റികൾ ചെതലിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ നാലു പുറത്തും കല്ലെടുത്തു വെക്കി എന്നിട്ട് അവരുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ രൂപം കാണിച്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരാണെന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ശേഖുകളാണെന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ തലമുറ കല്ലെടുത്ത് വെക്കൽ അവസാനിച്ചു അൽഫാത്തിയിൽ എത്തിയില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തലമുറയോട് ഷൈത്താൻ ഈ അഞ്ച് കബർ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കല്ലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കബറുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഉപ്പുപ്പുമാര് ചെയ്തതാണിത് നിങ്ങളെ മഹാന്മാരായ പൂർവികന്മാര് ചെയ്തതാണിത് അവരൊക്കെ നബിമാരുടെ കാലത്തോട് അടുത്തവരാ അവർ അഞ്ച് കബറിന് മാത്രം കല്ലെടുത്ത് വെച്ച് ഈ രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കബറുകളാണ് അള്ളാഹുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചതെന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കബറുകളാണ് നിങ്ങളെ അഭയ കേന്ദ്രമായി മാറേണ്ടത് ഈ കബറുകളാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷാ കേന്ദ്രമായി മാറേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളെ തെന്നെത്തിക്കുന്നത് ഈ കബറുകളെ മഹാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കബറുകളിലുള്ള മഹാന്മാരെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തലമുറ അൽഫാത്തിഹായിലെത്തി അഥവാ മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരുടെ കബറുകൾ എന്ന ശിർക്കി കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംഘം എത്തി ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോഴാണ് നൂഹൻ നബി സത്തുസ്ലാം റസൂലായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ റസൂലിന്റെ ആവശ്യം വന്നു എന്താ കാര്യം അവരൊരു അമ്പലത്തിൽ എത്തിയതുകൊണ്ടല്ല അന്ന് അമ്പലമില്ല ചർച്ചിൽ എത്തിയതുകൊണ്ടല്ല അന്ന് ചർച്ചില്ല അന്ന് ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത വേറെ ദീനില്ല ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്ത വേറെ പണ്ഡിതന്മാരില്ല പള്ളികളല്ലാത്ത വേറെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല നിസ്കാരമല്ലാത്ത വേറെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമില്ല എന്തിട്ട് ന്യൂഹ് നബി റസൂലായിട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിന് അവരെല്ലാം ജാറത്തിലെത്തി അൽഫാത്തി ഒളിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കുഫ്രാണെന്ന് പറയാനാണ് ന്യൂഹ് നബി നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് മാത്രം പേടി അള്ളഹാനെ മാത്രം വിളിക്കൻ ഈ മഹാന്മാരായ ഉലിയാക്കൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും നേടാനില്ല നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് സ്റ്റീം ഫാറ് ചെയ്യൻ അള്ളാഹ് ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ ഇറക്കി തരും നിങ്ങൾക്ക് തോടും തോടും റോഡും റോഡും ഉണ്ടാക്കി തരും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് വേണം വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു അവർ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അവർ എനിക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പ് വെക്കുന്നു അമരുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം അവർ ജാറത്തിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഞാൻ അവർക്ക് നിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ മാത്രം എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല നീ മാത്രം എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ഷഹാദത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫർലായ അൽ കുഫുർ വിത്താഹൂത് ജാറങ്ങളെ നിരാകരിക്കുക എന്ന ഫർദ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരൊറ്റ കാഫറിനെയും ഭൂമിയിൽ നീ ബാക്കി വെക്കണ്ട അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ലൂഹി നബി കാഫർ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് ഇവിടെ നൂഹ് നബി സത്തുസ്ലാം കാഫർ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് ഒറ്റ വാക്ക് ഇവിടുത്തെ ഷീ മൊല്ലമാര് പറയും അത് ഹിന്ദുക്കളെയാണ് ഇല്ല അന്ന് ഹിന്ദുക്കളില്ല അന്ന് ആര്യന്മാരും ദ്രാവിഡന്മാരും ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇല്ല ജൂതന്മാരോ ജൂതന്മാരും ഇല്ല മുസ്ലിമുകളും മാത്രമേ അന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി കാഫിരിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഒന്നിനെ വാക്കി വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിനോട് കൂടി ജാറത്തിലെത്തിയവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് നോമ്പ് വെക്കുന്നവരാണ് വിക്രി എല്ലുന്നവരാണ് സ്വർഗ നരകങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന് ചോദിക്കുന്നവരാണ് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടുന്നവരാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതിൽ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് വിക്രി തസ്ബിഹത്തുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് രാവും പകലും ഒരുപോലെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ഈ അഞ്ച് മഹാന്മാരെ ജാറത്തിലും കൂടി പോകുന്നവരാണ് അവരെയാണ് നൂഹ് നബി കാഫർ എന്ന് വിളിച്ചത് അവരെ നിസ്കാരത്തെ നൂഹ് നബി പരിഗണിച്ചില്ല അവരെ നോമ്പിലെ നൂഹ് നബി പരിഗണിച്ചില്ല അവരെ സക്കാത്തും സതക്കയും
എന്നെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്നവർ മതി ഈ ദുനിയാവിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാ തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ അതൊരു അധ്യായം ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായം അങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് തൗഹീദിന്റെ വഴി നൂഹി നബിയിൽ അത് നബി നൂഹി നബിയിലേക്ക് ഷിർക്കിന്റെ വഴി ഷൈത്താൻ ജാറങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ബദ്ദുസുവാഹിലേക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു തൗഹീദിന്റെ വഴി അള്ളാഹു നിലനിർത്തുന്നു ജാറത്തിന്റെ വഴി അള്ളാഹു തല കടലിൽ മുക്കി കളയുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം അതിർത്ത് നൂഹി നബി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിന് ശേഷം ആരംഭിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിമി കാലഘട്ടം മൂന്നാം അധ്യായം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലത്തു വസ്സലാം വരെയുള്ളതാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ഇബ്രാഹിം നബിയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്കുള്ളതാണ് മൂന്നാം അധ്യായം മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്ന് ക്യാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ളതാണ് നാലാം അധ്യായം ആ ഒന്നാം അധ്യായവുമായി നാലാം അധ്യായത്തെ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ദിനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ സൊഹിയാക്കാൻ നാം മെനക്കെടുക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ജീവിച്ച് തെളിയിച്ചോളാം എന്ന് അള്ളാഹ് കരാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുക വാഷദ എന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് അല്ലാഹ് റസൂലാണ് ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് അള്ളാഹ് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുക മുഖം തടകി നോക്കിയാൽ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദത്തും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് എന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദത്തും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണെന്ന് മുഖം തടകി നോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താണ് കുട്ടൻ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദ അശ്വ തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അശ്വഹദു ഞാൻ ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അള്ളാഹുവെ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദ ഉറപ്പ് കരാർ എന്ത് തെളിയിക്കും ഞാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ളാന്റെ മോനായ മുഹമ്മദ് ആമിനാന്റെ മോനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പേരെ കുട്ടി മുഹമ്മദ് കുറേശി തറവാട്ടിലെ പൊൻതിരി മുഹമ്മദ് വെറും മുഹമ്മദ് അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല അത് ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം ഈ സമുദായം എത്രത്തോളം രണ്ടാമത്തെ ശാഹത്ത് തെളിയിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് മതി ന്യൂനപക്ഷാവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുത്തുപാളെ എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് മതി ഈ രണ്ട് ഷഹാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് കരാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലൈലാഹ് കൊടുത്ത കരാർ എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂല കൊടുത്ത കരാർ എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് മതി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകുന്ന നോവുകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എതിരിൽ ഭരണകൂടത്തെ സമീപിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സ്വാബുകളെയും ആലാത്തുകളെയും സമീപിക്കുന്നതും ഈ തീരുമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജോലി അത്യാവശ്യമായ ജോലി സകല ജോലി നിർത്തിവെച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദത്ത് ആ കരാറി ലംഘനം നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ലംഘനത്തെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ച് കരാറിൽ അമാനത്ത് സത്യസന്ധത പാലിക്കാൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുക നമ്മൾ സ്വന്തം അവരായി തീരുക അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇൽമിൽ അപാരമായ വർക്കത്തിന് സിവാക്കി തരട്ടെ കിട്ടുന്ന ഇൽമ അനുസരിച്ച് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ അമൽ ചെയ്യാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഓശാരമായി നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചു തരട്ടെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ സിവാക്കട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന അവസ്ഥ മരിക്കുന്ന നേരത്താക്കി തരികയും ചെയ്യട്ടെ സുന്നത്തും ഫർദുമായ അമലുകളെ കൊണ്ട് താക്കത്തും കുവ്വത്തുമുള്ള ഈമാൻ അള്ളാഹുവിനെ സിവാക്കി തരട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുടെ കടങ്ങളെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് വീട്ടിൽ കൊടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് അവരെ പൂർണ്ണമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് രോഗികളായവർ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നി രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ കിഡ്നി രോഗികൾ ഹാർട്ട് രോഗികൾ ട്യൂമർ രോഗികൾ മാനസിക രോഗികൾ അപസ്മാര രോഗികൾ ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റ് പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും വേദന തിന്ന് കഴിയുന്നവർ കുട്ടികൾ വലിയവർ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ആശുപത്രികളിലുള്ളവർ വീടുകളിലുള്ളവർ അള്ളാഹു അവൻ്റെ കുതിർത്തു കൊണ്ട് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കത്രയും രോഗങ്ങളൊന്നും തരാതെ വരാതെ വരുത്താതെ അള്ളാഹു കാക്കുകയും ഈ തന്ന ആഫിയത്ത് ഒരു പോറലു ഏൽക്കാതെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഉമ്മ
അള്ളാഹു അവൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നല്ലവരെ കൂട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ നാം നാം മരിച്ച് ബർസഹിലെത്തുമ്പോൾ ആ നല്ലവരോടൊപ്പം ചെന്ന് ചേരാനും അവരെയും കൂട്ടി ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിലെത്താനും നമ്മുടെ ഷഹാദത്തിൻ്റെ അമാനത്തിൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ രേഖകൾ അല്ല പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത അയൽവക്കക്കാരോടൊപ്പം കാലാകാലം കഴിയാൻ എന്താണോ വേണ്ടത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കി തരികയും ചെയ്യട്ടെ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته